मोबाइल का था कुल्लो आर कल के क्लास मुने ऐसे प्रश्नों को ये उत्तर दन अलकायदा कोतो शाले पुदिश्ची तो अलकायदा कतो साले प्रतिष्ठित लाइफ हो समस्या नहीं तो उन्नीसशो आठाशी गुड मन आलकायदा शब्द अर्थ की अलकायदा शब्द अर्थ की अलकायदा शब्द अर्थ की अलकायदा शब्द अर्थ की महमुद नजमिन अलकायदा शब्द तो घाटी क्यों क्यों छात्र बोल छात्र हल तालेबान तालेबान शब्द अर्थ हल छात्र अलकायदा शब्द अर्थ हल घाटी कत जन आश तर तो कम कैन ओके आसें तो गतकाल के मैं देखे जो इस एस आर रिएक्शन प्रथम इस रिएक्शन देखिल एक हलो ट्रुमैन डक्टरिन और एक हलो मार्शल प्लान मार्शल प्लान ट्रुमैन डक्टरिन और मार्शल प्लान और एर बेसिक्स डलार डिप्लोमेसि डलार डिप्लोमेसि अर्थात जे सहायता पा से बसता स्वीकार कर और ये से चायना भार्शन ए डलार डिप्लोमेसि चायना भार्शन हलो चेकबुक डिप्लोमेसि चेकबुक डिप्लोमेसि ये हलो चीन भार्शन बर्तमान जेटा चलते चाइनीज जो डिप्लोमेसि तर नाम चेकबुक डिप्लोमेसि मानी ताकि ऋण दाओ लोन दाओ प्लस कंडिशन दाओ एवं शेषे डोमिनेट करो अथवा हलो बसता स्वीकार करो एरपर बसता स्वीकार करना अब प्रथम लोन दिवे तर कंडन आरोप करपर से तर पक्षे थक ऋणर ब्राजा बेड़ा जला ताकि रखे एवं प्रतिपक्ष जे यूएसए सह यूरोपियन चायनार शत्रु क्यों यूएसए बाोप यूरोप एवं वणिज्य जुद्ध जो ट्राम्प चालू कर चीन साथ वणिज्य जुद्ध अर्थात वाणिज्य मानी इकोनमिक एवं ट्रेड दिक्कत के वारल्डे डोमिनेट करा ये चायना भाषण एरपर देखल यूएस एस आर रिलेक्शन रियक्शन 
এর মধ্যে ছিল মলটো প্ল্যান এর মধ্যে ছিল কমিন ফর্ম যেটা ছিল পলিটিক্যাল পার্টিদের একটা জোট আর এরপর হলো কমিকন যেটা হলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জোট এই তিনটা রিয়াকশন দিস এখন এই রিয়াকশনগুলো যেটা ছিল যে কমিন ফর্ম কমিন ফর্মের কাজ ছিল কি যে কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো অর্থাৎ যে পলিটিক্যাল সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো আছে এই সমাজতান্ত্রিক দলগুলো এদের জোর ছিল এবং এই সমাজতান্ত্রিক দলগুলো বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে পশ্চিম ইউরোপে তারা যাতে ইউএস সাহায্য নিতে পার মার্কিন সাহায্য না নেয় মার্কিন সাহায্য নিতে না পারে সেই জন্য তারা এই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সেখানে মানে সরি সমস্ত দলগুলো ওই পশ্চিম ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে তারা বিক্ষোভ করে যাতে পুঁজিবাদী দেশগুলো অর্থাৎ আমেরিকা সাহায্য যাতে গ্রহণ না করে আমেরিকা সাহায্য যদি গ্রহণ না করে এই জন্য তারা মুভমেন্ট করে এই জন্যই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো এখন তারা চিন্তা করবে আমরা যে একটু আগে কালকে দেখেছিলাম যে মার্শাল প্ল্যানে যে বারো বিলিয়ন ডলার দেয়া হয় সরি হ্যাঁ বারো বিলিয়ন ডলার দেয়া হয় সেই বারো বিলিয়ন ডলার ছাব্বিশ পার্সেন্ট কিন্তু ইউকে নেয় তাহলে অবশ্যই ইউকের যারা সমাজতান্ত্রিক দলগুলো আছে তাদেরকে কিন্তু ওখানে বিক্ষোভে উস্কে দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মলটো প্ল্যানের মাধ্যমে কমিন ফর্মের মাধ্যমে কমেকনের মাধ্যমে এই কারণে এই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো তারা এখন ঐক্যবদ্ধ হবে এখন ইউরোপের মানে ইউএসএ চাইতো এখন ফ্যাক্টটা চলে যাবে ফ্যাক্টটা চলে যাবে হলো পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সাথে কাছে সামরিক শক্তিতে সেরা পাঁচে করিয়া নাই তাও কিভাবে কিম ট্রাম্পকে হুমকি দিত কিম জং উন গুলটুসটা এই গুডলুটা গুডলুটা হুমকি দেয় প্রচুর হুমকি দেয় ওদের দেশে তো হুমকি দিলেও আপনি শুনবেন না কারণ ওদের তো ওদের দেশটাকে বলা হয় ব্যাম্বো কার্টেল সরি আয়রন কার্টেল আয়রন কার্টেল দুটা এটা ট্রেডের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আবার গণমাধ্যমের ব্যাপারও ব্যবহৃত হয় আয়রন কার্টেল হলো মানে গণমাধ্যমের পরাধীনতা গণমাধ্যমের পরাধীনতা আয়রন কার্টেল উত্তর কোরিয়া সেখানে গণমাধ্যমের কোনো স্বাধীনতা নাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাই গণমাধ্যমের পরাধীনতা থাকে এখানে এটা হলো বিষয় ওকে আসি আমরা কোল্ড ওয়ার থ্রি খুব দ্রুত আমাদের শেষ করতে হবে আজকে আমাদের ইনশাল্লাহ কোল্ড ওয়ার শেষ হয়ে যাবে আশা করি তো ইনশাল্লাহ কোল্ড ওয়ার শেষ হয়ে গেলে আমরা কালকে বিপ্লব পড়তে পারবো কালকে বিপ্লব পরশুদিন যদি সম্ভব হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়ব খুব দ্রুত আগাতে হবে ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বাংলাদেশেরও প্রথম অধ্যায়টা বড় ইন্টারন্যাশনালের প্রথম অধ্যায়টা বড় এরপর সময় লাগে না ইন্টারন্যাশনালে আপনার সংস্থা পড়তে চার দিন পড়লে না চারটা ক্লাস হলে সংস্থা করিনাটি সব পড়া হয়ে যায় আল্লাহ রহমত আট ঘন্টা ক্লাস পরিবেশের ছয় ঘন্টা ক্লাস হলে অ্যানাফ ঠিক আছে তো ছয় আর আট হলো চোদ্দ ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা লাগবে হলো আমাদের ওই আট নম্বরের প্রিপারেশন নিতে ভূরাজনীতির একটু সময় লাগবে আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটু সময় লাগবে একটু সময় আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশি সময় লাগে না ভূরাজনীতির সময় লাগে আচ্ছা আসি রেডি এখন দেখেন আমরা মানে পশ্চিম ইউরোপের পশ্চিম ইউরোপের প্রতিক্রিয়া বা রিয়াকশন এবং সেই প্রতিক্রিয়া কি হয় একটা চুক্তি হয় ডানকার্ক চুক্তি একটা হলো ডানকার্ক চুক্তি আর একটা হলো একটা ডানকার্ক চুক্তি আর একটা হলো ব্রাসেলস চুক্তি ব্রাসেলস চুক্তি আর একটা হলো ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন ডানকার্ক চুক্তি ব্রাসেল চুক্তি আর একটা হলো ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন এই পশ্চিম ইউরোপের প্রতিক্রিয়া প্লাস হলো মানে 
পশ্চিম ইউরোপকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপকে কেন্দ্র করে ইউএস প্রতিক্রিয়া ডানকার চুক্তি এটা হয় নাইনটিন ফোরটি সেভেনে আর ব্রাসেল চুক্তি এটা হয় নাইনটিন ফোরটি এইটে আর ব্র্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন এটা হয় নাইনটিন ফোরটি এইটে এই ডানকার চুক্তি ডানকার চুক্তি এটা ইউকের একটা জায়গা ডানকার এটা ইউকে এবং ফ্রান্স স্বাক্ষর করে ইউকে ও ফ্রান্স এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হলো দুইটা আর এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পাঁচটি দেশ পাঁচটি দেশ এর মধ্যে আছে ইউকে আছে ফ্রান্স আর আছে বেনে লাক্স বেনে লাক্স এই বেনে লাক্স মানে বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস লুক্সেমবার্গ বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস আর হলো লুক্সেমবার্গ বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস এবং লুক্সেমবার্গ সো এই দুইটা দেশেরই মানে ঘোষণা একই দুইটারই মানে দুইটা সমস্ত দুইটা চুক্তিরই একই ঘোষণা সেটা হলো পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্রকে প্রবেশ করতে না দেয়া প্রথমে করেছিল ইউকে এবং ফ্রান্স পরের বছর ব্রাসেল চুক্তিতে তারা দুইটা দেশের সাথে বেনালাক্সের তিনটা দেশ যুক্ত হয়ে যায় আর ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন যেটা এটা হয় মার্কিন কংগ্রেসে মার্কিন সিনেটে মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রধান বা চেয়ারম্যান পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান কমিটির চেয়ারম্যান বা প্রধান আর্থার ভ্যান্ডেনবার্গ আর্থার ভ্যান্ডেনবার্গ তিনি এই রেজুলেশনটা দেন এই রেজুলেশনটার প্রণেতা হলো ভ্যান্ডেনবার্গ এর বিষয়টা হলো যে এর বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিম ইউরোপকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপে যে কোনো পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানে এই ব্যাটা বলে যে পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপে পদক্ষেপে ইউএসএর সমর্থন জানানো উচিত ইউএসএর সমর্থন জানানো উচিত পশ্চিম ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ পদক্ষেপকে বা পদক্ষেপে ইউএসএ সমর্থন থাকা উচিত বা জানানো উচিত এবং এইটা বলে ইউএস সরকারকে তিনি খেপিয়ে দেয় এবং এরপরে ইউএসএর ইউএসএ সিদ্ধান্ত না যে পশ্চিম ইউরোপকে নিয়ে তে আসলে একটা সিকিউরিটি সংক্রান্ত কোনো একটা কাজ করবে এটা আপনি মনে রাখবেন যেমন পঁয়ত্রিশ তমতে আসছিল ডোমিনো তত্ত্ব ডোমিনো তত্ত্ব কোন অঞ্চলের জন্য সেটা ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য এখন বিয়াল্লিশতমতে প্রশ্ন আসবে না বা তেতাল্লিশতম যে প্রশ্ন আসবে না যে ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন কোন অঞ্চলের জন্য এটা পশ্চিম ইউরোপের জন্য এটা মনে রাখতে হবে কোয়েশ্চেন কিন্তু এরকমের বিভিন্ন অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হবে তার মানে দেখলাম যে ডানকার চুক্তিতে হলো ইউএসএ ইউকে এবং ফ্রান্স ব্রাসেল চুক্তিতে হলো তারা তিন দুটি দেশ এবং আরও তিনটি দেশ মিলে পাঁচটি দেশ মিলে হয় ব্রাসেলস চুক্তি আর ভ্যান্ডেনবার্গ রেজুলেশন এটা হলো পররাষ্ট্র বিষয় কমিটির চেয়ারম্যান আর্থার ভ্যান্ডেনবার্গ পশ্চিমবঙ্গের সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ ইউএসএ মানে সমর্থন জানানো উচিত এই কোল্ড ওয়ারটা আমি বেসিক বুথে লেখার জন্য বা আমি পড়ানোর জন্য বিশেষ করে আমি ছত্রিশতম পিঁড়ি থেকে পড়াই পঁয়ত্রিশতম পিঁড়ি থেকে পড়াই পঁয়ত্রিশতম পিঁড়িতে খুব কম পড়াইছি রিটেনে বেশি পড়াইছি আমার এটার জন্য আমি এই কোল্ডারের মানে হিউজ স্টাডি করা লাগছে এটা আমার ডিপার্টমেন্টের পড়ার সাথে অনেক স্টাডি করা লাগছে দুঃখের বিষয়ে আমার এই এগুলো তথ্যগুলো একবারে নিজের পরিশ্রমে খুঁজে বের করা এগুলো বিভিন্ন বই কপি করে ছাপিয়ে দিয়ে এটা দুঃখ লাগে ওকে চীন যে সিনোফার্মা টিকা দিচ্ছে সেটা কি চেকবুক ডিপ্লোমেসি হ্যাঁ এটা ওয়ান কাইন্ড অফ চেকবুক ডিপ্লোমেসি কারণ 
তারা বাংলাদেশকে সবচেয়ে কম দামে টিকা দিচ্ছে বাংলাদেশকে সবচেয়ে কম দামে টিকা দিচ্ছে এটা একটা বিষয় এখন তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এখন পশ্চিম ইউরোপ নিয়ে কাজ করবে এবং সেই কাজটা কীভাবে করে দেখেন এবং সেই কাজটাই হলো বর্তমান যে ন্যাটো এই ন্যাটো কিন্তু সেই কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধের ফল কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধের ফল সিনোফার্মা যে চেক বই দুটো মেসি করছে তার বড় প্রমাণ হলো এক এক দেশকে এক এক দামে দিচ্ছে বাংলাদেশকে যা দশ ডলারে দিচ্ছে তা হলো অন্য দেশে সেই অন্য দেশে তা সতেরো ডলারে বিক্রি করতেছে সতেরো ডলার সাতাশ ডলার এরকম আর বাংলাদেশকে দিচ্ছে দশ ডলারে এবং বাংলাদেশে কিন্তু সাত কোটি ভ্যাকসিন আসবে সিনোফার্মার সাত কোটি ভ্যাকসিন রিসেন্টলি বাংলাদেশে আসবে তার মানে সাড়ে সাত কোটি মানুষ সাড়ে তিন কোটি মানুষ ভ্যাকসিনের আওতায় চলে আসবে সিঁদুরের কনসিকুয়েন্স কি হবে বুঝি নাই স্যার দেন এটার কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে বুঝি নাই প্রতিবা সুলতানা আপনার প্রশ্নটি বুঝি নাই ন্যাটো সম্পর্কে আসি ন্যাটো সম্পর্কে যাদের কাছে বেসিক বিষয় যাদের পড়ছেন জাস্ট এখন আলোচনাটা শোনেন আর পারলে আমার মতো করে লিখে ফেলবেন এটা ইউএসএ এটা হলো ক্যানাডা যেটা আয়তনের পৃথিবীর সেকেন্ড বিগেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যানাডা আর ফোর্থ বিগেস্ট হলো ইউএসএ থার্ড হলো চায়না এটা হলো নর্থ আটলান্টিক নর্থ আটলান্টিক ওশান উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর আর এইটা পুরোটা হলো ইউরোপ ইউরোপ এবং ইউরোপের এখান থেকে এদিক হলো ইউএসএ স্যার এবং এই দেশগুলো সোশ্যালিস্ট এবং পূর্ব ইউরোপের এই দেশগুলো হলো সোশ্যালিস্ট আর পশ্চিম ইউরোপের এই দেশগুলো ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটালিস্ট তো জাতিসংঘ সনদ ইউএন সনদ ইউএন সনদের একান্ন নং আর্টিকেল একান্ন আর্টিকেলে আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এই আর্টিকেল ফিফটি ওয়ানে এটা চেকবুক ডিপ্লোমেসি রায়হান খালেদ আর ডিপ্লোমেসির তো রিটার্নের ক্লাসে বললে ভালো হয়তো হ্যাঁ বিষয় হলো যে চায়নার কাছ থেকে আমরা ভ্যাকসিন নিছি এটা আসলে ডিপ্লোমেসি কিনা আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটা বক্তব্য শুনছেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে উনি একটা কথা বলছেন বলছেন যে পররাষ্ট্র সচিব মন্ত্রী না সেক্রেটারি বলছেন তিনি বলছেন যে আমরা একই ঝুড়িতে সব ডিম রাখছে না একই ডিমি একই ঝুড়িতে সব ডিম রাখবো না মানে এটা ইংলিশে যেন কি আরে ভুলে গেলাম তো অল এগ নট ইন অন বাস বাস্কেট অল এগস আরে সেন্টেন্সটা যেন কি মানে এটা এর একটা বিনিয়োগ একটা বিনিয়োগ একটা টার্ন যেটা ওয়ার এন্ড বাফেট তিনি তার তিনি প্রবক্তা বলছে যে এক ঝুড়িতে সবসময় সকল ডিম রাখার দরকার নেই এতে হবে কি যে এক জায়গায় সব ইনভেস্ট হয়ে গেলে লস হবে বাংলাদেশ এই জন্য কিন্তু সবার কাছেই টিকা নেছে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে নিয়েছে ফাইজার নিয়েছে মডার্না নিয়েছে স্পুটনিক দিবে দিবে দিলই না তারপরে হলো সিনোফার্মা তো এবার সব জায়গা থেকে নিচ্ছে কিন্তু চায়না থেকে একটু বেশি নিচ্ছি কারণ আমরা এখান থেকে একটু কম টাকায় পাচ্ছি সেই জন্য এই জন্য এক জায়গায় সব ইনভেস্ট করা যাবে না বাংলাদেশ কিন্তু সব জায়গা থেকে টিকা আনছে পঁয়তাল্লিশ পঁচানব্বই লাখ পঁচানব্বই লাখ আনসের কিন্তু মডার্না মডার্না কিন্তু পঁচানব্বই লাখ তার মানে ফোর্টি ফাইভ লাখস তারা কিন্তু মডার্না টিকেট পাচ্ছে আসেন এখানে আর্টিকেল ফিফটি ওয়ানে একটা কথা বলা আছে যে সামরিক আগ্রাসনের আর্টিকেল ফিফটি ওয়ানটা কিন্তু অনেক বড় বেশ কয়েকটা ক্লোজ আছে এটার মধ্যে 
সামরিক আগ্রাসনের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের আশঙ্কায় আশঙ্কায় নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকা যাবে নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকা যাবে সামরিক আগ্রাসনের আশঙ্কায় নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকা যাবে দ্যাট মিন্স এইটা কি বলা হয় কালেকটিভ সিকিউরিটি অর্থাৎ কালেকটিভ সিকিউরিটি গ্রহণ করা যাবে কালেকটিভ সিকিউরিটি মানে সম্মিলিত নিরাপত্তা অর্থাৎ কোনো হুমকির আশঙ্কায় শান্তি বিঘ্নকারীর বিপক্ষে শান্তিকামী গোষ্ঠীগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে শান্তি বিঘ্নকারীর বিপক্ষে শান্তিকামী গোষ্ঠীগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে সেটাই হলো কালেকটিভ সিকিউরিটি এবং এটা জাতিসংঘের সনদের যে একশো এগারোটা আর্টিকেল আছে তার মধ্যে ফিফটি ওয়ান আর্টিকেল এই ব্যাপারে বলা আছে সো কি করে কানাডা ইউএসএ কানাডাকে নিয়ে এই দুই বন্ধু চলে যায় পশ্চিম ইউরোপে তারিখটা ছিল উনিশশো সালের চার এপ্রিল উনিশশো সালের চার এপ্রিল তারা চলে যায় ব্রাসেলসে এবং এই ব্রাসেলসে যে চুক্তিটা আটচল্লিশ সালে হয়েছিল সেই ব্রাসেলসে মোট বারোটি দেশ ঐক্যবদ্ধ হয় ওই যে ওই চুক্তির মধ্যে আছে পাঁচটা ব্রাসেল চুক্তির মধ্যে পাঁচটা না ফ্রান্স ইউকে আর হলো বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস লুক্সেমবার্গ বেনে লাক্সে তিনটা এই হলো পাঁচটা তারা আছে এই দুইটা সাতটা আর আর আসছে কয়টা পাঁচটা সেই পাঁচটা কে কে আসছে ইতালি আসছে পোল্যান্ড আর স্কেনেডেভিয়ান তিনটা আইসল্যান্ড নরওয়ে ডেনমার্ক এই মোট বারোটা দেশ এখানে যুক্ত হয় আমি আবার বলতেছি কারা সে বারোটা দেশ কারা কারা ওই যে ব্রাসেলস চুক্তির পাঁচটা তার মানে সে পাঁচটাকে ইউকে ফ্রান্স বেনেলাক্স অর্থাৎ বেনেলাক্স মানে বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস লুক্সেমবার্গ এটা হলো তিন চার এবং পাঁচ ছয় নম্বরে ইউএসএ সাত নম্বরে কানাডা আট নম্বরে ইতালি নয় নম্বরে পর্তুগাল দশ নম্বরে আইসল্যান্ড এগারো নম্বরে নরওয়ে দেখা যায় না বারো নম্বরে ডেনমার্ক এই বারোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তারাই নতুন একটা চুক্তি করে এবং সেই চুক্তি নাম হল নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন ট্রিটি অর্গানাইজেশন এবং সেটাই সংক্ষেপে হল ন্যাটো আর এটাই হয় উনিশশো সালের চার এপ্রিল তাহলে ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালের চার এপ্রিল বারোটি দেশ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হয় এবং এই ব্রাসেলস হয় সদর দপ্তর ন্যাটো সদর দপ্তর হলো ব্রাসেলস ব্রাসেলস হলো সদর দপ্তর সেই ন্যাটোর এখন সদস্য এই ন্যাটোর বর্তমান সদস্য কিন্তু ত্রিশটা এবং এর সর্বশেষ সদস্য কিন্তু উত্তর মেসিডোনিয়া উত্তর মেসিডোনিয়া সর্বশেষ সদস্য ত্রিশতম সদস্য এই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যে আইসল্যান্ড এর কিন্তু কোনো মিলিটারি নাই সামরিক বাহিনী নাই অথচ সামরিক জোট এই ন্যাটো দু হাজার সাল পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক জোট ছিল তাহলে দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক জোট এই ন্যাটো দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক সামরিক জোট আর যদি বলা হয় পৃথিবীর বড় সামরিক জোট কোনটা পৃথিবীর বড় সামরিক জোট হলো আই এম এ ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স এর সদস্য হলো একচল্লিশটা এর সদস্য একচল্লিশ চাওয়ার কারণে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক জোট এবং এই ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স যেটা সৌদির নেতৃত্বে হয়েছে দু হাজার সালে এর নেতৃত্ব হলো সৌদি আরব অর্থাৎ ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স এটা হলো দেখা যায় না মিলিটারি অ্যালায়েন্স এটা দু হাজার সালে একচল্লিশটি মুসলিম দেশ নিয়ে এই সামরিক জোটটা গঠিত হয় এখানে দেখেন এই ন্যাটো এই ন্যাটোর পাঁচ নং ধারায় পাঁচ নং ধারা পাঁচ নং অনুচ্ছেদে একটা কথা বলা আছে ন্যাটোর পাঁচ নং অনুচ্ছেদে একটা কথা বলা আছে 
एक देश आक्रांत हो एक देश आक्रांत हो सब आक्रमण मन सब आक्रमण मन एक देश आक्रांत हो सब देश सब देश आक्रमण मन एक देश आक्रमण कर ले एक देश आक्रमण कर ले सब देश निजे आक्रमण मन कर प्रतिष्ठाकाले सदस्य मन रखें बारोटी यूरोपीय यूनियन तरह सदस्य छो प्रतिष्ठाकाले बारोटी और नैटोर सदस्य छो प्रतिष्ठाकाले बारोटी यूरोपीय यूनियने क्योंकि तारका चिन्ह बारोटा यूरोपीय यूनियने देखें तारका पता यूरोपीय यूनियन पता तारका बारोटा गोलकार बारोटी तारका यूरोपीय यूनियन प्रतिष्ठाकाले सदस्य बारोटी नैटोरों प्रतिष्ठाकाले सदस्य बारोटी तेल यटोर बर्तमान सदस्य हो त्रिस उत्तर मेसिडोनिया सर्वशेष सदस्य और आइसलैंड एम एक सदस्य जार को मिलिटारी नहीं बस क्योंकि अपने परीक्षा आसल एकचल्लिसमे जो नैटोर मुस्लिम सदस्य के नैटोर त्रिस सदस्य मध्य मुस्लिम सदस्य दूटी मुस्लिम सदस्य हलो दूटी एक हलो तुरस्क अनेक आगे होनीश बावन्न साले सदस्य हो एक हलो आलबेनिया दो हज़ार आठ साले है एक आलबेनिया और एक हलो तुरस्क आलबेनिया तुरस्क दुईटा हलो मुस्लिम सदस्य मुस्लिम सदस्य हलो दूटी आलबेनिया और हलो तुरस्क तुरस्क परीक्षा आसचे पर बस देखें तो तुरस्क अपने थकबे ना तो आलबेनिया थे एन देखें प्रश्न और होते एखे त्रिशा सदस्य मध्य कानाडा और यूएसए युटे ही क्योंकि हलो अमेरिकान अमेरिकान दुईटा और बाकी आठाशा देश ही यूरोपियान आठाशा देश ही क्योंकि यूरोपियान तुरस्क के जी बोरेशियान यूरेशियान बोलते पर तब आठाशा देश ही क्योंकि यूरोपर और बाकी दुईटा हलो अमेरिका अंचल एन देखें अपन कमन सेंस नेटो सदस्य कख राशिया है ना राशिया के सहयोगी सदस्य पद दिए रेखे शुद्धम सान्वना पुरस्कार जो बिल क्लिनटन दिए शांतर जो आसले को ना ये नेटो सदस्य कख इंडिया है ना कारण इंडिया नर्थ अटलान्टिकर मध्य ना नर्थ अटलान्टिक तीरवर्ती अंचल मध्य इंडिया नहीं मध्य ब्राजिल नाई अस्ट्रेलिया नाई जपान नाई ता क्यों नेटो सदस्य है ना से नैटोर ही बेस कैकट भार्सन बेरोसे एक एक अंचल जेम दक्षिण पूर्व एशियार जो हो सियाटो तर मध्यप्राच्य जो हो सेंटो ए रकम बे कैकट भार्सन नैटोर आस तो देखें यही हलो नैटो एन यटोर प्रथम जो महापरिचालक है लिखती अपना ये पुरो बेसिक बुते सजानो आ प्लस हल आनी लिखे फिलल हो जाए प्रथम जो महापरिचालक नैटोर प्रथम महापरिचालक छो अपन के आगे द्वित विश्वजुद्धे जिन मित्र बाहन प्रधान छिले आईजन हावार अमेरिकार सेंा प्रधान छें आईजन हावार से आईजन हावार इटार प्रथम महापरिचालक है नैटोर प्रधान के क्योंकि बला है महापरिचालक एवं नैटो जख प्रतिष्ठित है तक क्योंकि यूएसए प्रतिश्रुति दिए एकश पार्सेंट खरच बहन कर नैटोर एकश पार्सेंट खरच यूएसए बहन करत ट्राम्प जख क्षमत आसे तक ट्राम्प आसार पर खरच सत्तर पार्सेंटे नहीं आसे ट्राम्प बोलो जो अमेरिका फर अमेरिकान्स एवं बोसे जो अमेरिका कख अन्न जो क्ष करना निजे कर यूएसर टाक खरच कर यूरोपर निरापतार जो क्ष है बर्तमान विश्व करते कारण यूएसए जो बेसि मानी यूएसए उन्नी खेपे क्या ट्राम्प खेपे क्या ट्राम्प खेपे कारण हलो यूरोपीय यूनियन जो परिमाणानी सब चे बीदानी चायना थे अथच जुक्तराष्ट्र जर रप जुक्तराष्ट्र जो आमदानी तर सब चे बीदानी यूरोपीय यूनियन थे मैं बेपार बुझे नहीं अर्थात यूरोपीय यूनियन तरा सब चे बी कायना थे यूएस के क्या यह बोझ जे जेहतु यूरोपियन ये क्षेत्र कर अवश्य हमें यूरोपियन के सार दीची ना यह यूरोपियन एन नैटो सत्तर पार्सेंट खरच बहन कर यूएसए और बाकी थार्टी पार्सेंट खरच बहन कर वेस्ट यूरोप कान्ट्रीज यूरोपियन त्रिस पार्सेंट खरच बहन कर प्रश्न उत्तर दीते आबिर बोल नसर भाई बोल
আমি ক্লাসে রে আমি ক্লাসে ও আচ্ছা ওই ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলবো না আমার ক্লাস রে ওকে আটকে যাচ্ছে নাকি কিছু কোয়েশ্চেন করি কিছু কোয়েশ্চেন এক নম্বর কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন করি রাহাত আসলাম বল আমি আমা আছে মোটামুটি আমা হইল ওই অপারেশন রবিবার আমি ক্লাস রে আচ্ছা কনজিকেটিভলি হাসতেছেন এর কারা আমি তো মানে বুঝি না আমাকে হাসির কোনো কথা বলছে আমি যে এগারো যারা গতকালকে দেখছি এগারো জনকে মার্ক করছি মানে কারণ ছাড়া যদি হাসেন আপনার যদি ক্লাস ভালো না লাগে চলে যান অথবা ইনবক্সে বলেন আমি অনেকগুলো ভর্তি ক্যান্সেল করি আপনি ক্যান্সেল করে টাকা নিয়ে যান ফুল টাকা টাকা ওই যে এপ্রি থেকে ক্লাস করছে আমি তাকে ফেরত দিয়ে দিছি একবার ফুল টাকাই দিয়ে দিছি এই যে গত চার পাঁচ দিন আগে আপনার যদি ক্লাস করতে ভালো না লাগে ফুল টাকা নিয়ে চলে যান বুঝছেন কিন্তু এই ডিস্টার্বগুলো কারা করেন এখানে অন্য কোচিংয়ে কোচিংয়ের টিচাররাও এখানে আসেন খুব ব্যাপক ডিস্টার্ব করেন এই ফেক আইডি দিয়ে নানানভাবে তো রীতিমতো ফাইজলে আমি আমি কিন্তু রিমুভ করে দেবো তারপরে আপনি হাত পা ধরলেও কাজ হবে না বুঝছেন ফোরে কিটা ইন্টারেস্টিং ক্লাস করতেই দেবে না প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন সেটা হলো জাতিসংঘ সনদের কত নং অনুচ্ছেদে কালেকটিভ সিকিউরিটির কথা বলা আছে জাতিসংঘ সনদের কত নং অনুচ্ছেদে কালেকটিভ সিকিউরিটি সম্পর্কে বলা আছে জাতিসংঘ সনদের কত নং অনুচ্ছেদে আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান থ্যাংক ইউ নাজমিন ভুঁয়া নাজমিন ভুঁয়া নাজনিন ভুঁয়া আর নাজমিন সুলতানা রাহিমা আখতার নিশাদ জাহান রায়হান আলম তমা সবাই একান্ন নং বলছেন গুড আচ্ছা এক দেশ আক্রান্ত হলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব নেটওয়ার্ক কত নম্বর কত নম্বর ধারা এটা বলা আছে এক দেশ আক্রান্ত হলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব নেটওয়ার্ক কত নং ধারায় বলা আছে এক দেশ আক্রান্ত হলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব নেটের কত নং ধারায় বলা আছে করণের কত নং অনুচ্ছেদে বলা আছে পাঁচ নং গুড তোমা বলছে প্রথমে পাঁচ নং আচ্ছা এই মহাপরিচালক প্রথম হলো আইজেন হাওয়ার আর মনে রাখবেন বর্তমান যিনি বর্তমান মহাপরিচালক মহাপরিচালক জেন্স স্টলটেনবার্গ জেন্স স্টলটেনবার্গ জেন্স স্টলটেনবার্গ জেন্স স্টলটেনবার্গ এখন যদি ন্যাটোর সদস্যগুলো দেখেন
আর একটা কথা মনে রাখবেন ন্যাটো সেনা তিনটি দেশে আছে ন্যাটো সেনা তিনটি দেশে আছে তবে আপনাদের পরীক্ষার আগে দুটি দেশে থাকবে তিনটি দেশে আছে এক আফগানিস্তান আগামী একুশ এগারো সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব চলে যাবে এক আফগানিস্তান দুই হল আফগানিস্তানে নাই যদিও তারা তো গোপনে চলে গেছে তাজিকিস্তান কাজাকস্তান চলে গেছে কিন্তু কিছু করার নাই আনুষ্ঠানিকভাবে যাবে এগারো সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান কসভো ও লেবানন সরি লিবিয়া এই তিনটা দেশে ন্যাটো সেনা আছে ন্যাটো সেনা তিনটি দেশে আছে আফগানিস্তান কসভো এবং হলো আফগানিস্তান কসভো এবং হলো লিবিয়া আফগানিস্তান থেকে তারা এগারো সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে চলে যাবে পরীক্ষার আগে মাত্র দুটি দেশে থাকবে বিশ বছর ছিল সে উনিশ দু হাজার এক সালে সেই ডিসেম্বর থেকে ডিসেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ছিল তাহলে কালেকটিভ সিকিউরিটি একান্ন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলা আছে এটা আর ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল বারোটা বর্তমানে ত্রিশটা মুসলিম সদস্য দুইটা টার্কি এবং আলবেনিয়া আচ্ছা আমি এখন একটা এমসি কেউ দেই অপশনগুলো আগে দেই তারপরে উত্তর দিচ্ছি মানে কোশ্চেন দিচ্ছি অপশনগুলো আগে দিই তারপরে কোশ্চেন দিচ্ছি সেটা হলো ক্রোয়েশিয়া মেক্সিকো মেক্সিকো জর্জিয়া মেক্সিকো ক্রোয়েশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া কোনটি সদস্য কোনটি ন্যাটো সদস্য কোনটি ন্যাটো সদস্য মেক্সিকো ক্রোয়েশিয়া জর্জিয়া দক্ষিণ কোরিয়া মেক্সিকো জর্জিয়া ক্রোয়েশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া কোনটি ন্যাটো সদস্য ইকবাল আলম আনসারি তিনি বলছেন সি তিনি বলছেন সি আমি তো কসব অপশনে দিই নাই আল নাদ্রুন অর্ণব তিনি বলছেন জর্জিয়া জর্জিয়া আলামিন সরকার তিনি বলছেন ক্রোয়েশিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলছেন সি মানে জর্জিয়া জর্জিয়া ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া অনেকে এটা বলতেছেন তার মানে মেক্সিকো তো হবে না কারণ উত্তর আমেরিকা থেকে মাত্র দুইটা একটা ইউএসএ একটা কানাডা আর বাকি আটাশটা ইউরোপিয়ান তাহলে মেক্সিকো তো হবে না উত্তর আমেরিকা থেকে এখানে দেখেন দক্ষিণ কোরিয়া তো হওয়ার প্রশ্নই আসে না কারণ দক্ষিণ কোরিয়া তো আর আটলান্টিকের পাশে না তারা তো কোরিয়ার পাশে এই প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে দক্ষিণ কোরিয়া কোরিয়ার পাশে এটা হলো প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে আর জর্জিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া এই জর্জিয়া সদস্যপদ নিলে ওকে থাপ প্রায় রাখবে না এবং দু সালে খালি একবার বলছিল যে জর্জিয়া সে সদস্য পদ নিবে কারণ জর্জিয়া হলো একবার রাশিয়ার নাকের ডগে মানে নাকের ডগে না লেজের ডগে আর কি এই তো বিশাল রাশিয়া না এই জায়গায় জর্জিয়া পূর্ব ইউরোপের অনেক পরে প্রায় এশিয়ার কাছে এই দু সালে কিন্তু সেই জর্জিয়ার সাথে যুদ্ধ লাগাই দিছে এবং রাশিয়া জর্জিয়া যুদ্ধ হয় আট সালে এবং জর্জিয়া থেকে দুইটা ভূখণ্ড রাশিয়ার পায় তারায় তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে একটা ছিল হলো দক্ষিণ ওশেটিয়া দক্ষিণ ওশেটিয়া আর একটু হলো আবখাজিয়া আবখাজিয়া এবং এই দুটো দেশকে কিন্তু স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভেনিজুয়েলা হুগো শ্যাভেস ছিল তখন এবং রাশিয়ার রাশিয়ার বন্ধু ছিল ভেনিজুয়েলা এবং ভেনিজুয়েলাকে দিয়ে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তারা স্বাধীন দেশ ঘোষণা করে পরে দক্ষিণ জর্জিয়ার নাটোতে যায় নাই আর রাশিয়া ওদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নেয় চোদ্দো সালে ইউক্রেন বলছে সে সদস্য পদ গ্রহণ করবে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয় উপদ্বীপকে নিয়ে গেছে এখন নাকি ইউক্রেন আবার সদস্য পদের জন্য লাফালাফি করতেছে এবং দেখছেন যে তারপরই একটা ইয়ে আছে ক্রাস কার্চ কার্চ অন কার্চ প্রণালী এই কার্চ প্রণালী থেকে কিন্তু ইউক্রেনের জাহাজ কিন্তু ঢুকতে দেয় না রাশিয়া দেখবেন যদি ইউক্রেন একবার নেটোতে যায় রাশিয়া কিন্তু ওকে খায়া ফলাব ভ্লাদিমির পুতিন সেই মাত্রার লোক একটা পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তম সামরিক জোট কিন্তু ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স আচ্ছা 
আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো সৈন্যরা তারা নাকি এগারো সেপ্টেম্বর যাবে এখন তো তাদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না তারপর তারা বলে এগারো সেপ্টেম্বর যাবে ওকে ন্যাটো হয়ে গেল এখন দেখেন এর প্রতিক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করবে তারা একটা তৈরি করবে ওয়ার্শো প্যাক্ট ওয়ার্শো প্যাক্ট এটা হলো ন্যাটোর বিপরীত সামরিক জোট ন্যাটোর বিপরীত সামরিক জোট এর উদ্যোক্তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ন্যাটোর উদ্যোক্তা ছিল ইউএসএ আর এই চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তি স্বাক্ষর উনিশশো পঞ্চান্ন উনিশশো পঞ্চান্ন ওয়ার্শো পোল্যান্ড ওয়ার্শো হলো পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ার্শো পোল্যান্ড এখানে স্বাক্ষর পর্তুগাল হলো ন্যাটোর সদস্য আর পোল্যান্ড হলো এই ওয়ার্শো প্যাক্টের সদস্য এবং এখানে এটা ছিল সামরিক সামরিক জোট তো বললাম এই ওয়ার্শো প্যাক্টের সদস্য ছিল আটটি আটটি পূর্ব ইউরোপের দেশ ওদের ছিল বারোটা এদের ছিল আটটি পূর্ব ইউরোপের দেশ সেই দেশগুলোকে ওই জাগের মতো আলবেনিয়া কালকে যে শিখছিলাম আলবেনিয়া বিতে হলো বিতে হলো বুলগেরিয়া বুলগেরিয়া সেতে হলো চেকোসলা ভাকিয়া চেকোসলা ভাকিয়া ডিতে নাই ইতে হলো ইস্ট জার্মানি ইস্ট জার্মানি তাহলে ওয়েস্ট জার্মানি কিন্তু সে কিন্তু জয়েন করবে ন্যাটোতে এরপরে হলো ই এফ দিয়ে এফ দিয়ে নাই এফ জি এইস এইসে হলো হাঙ্গেরি এইস আই নাই এইস আই জে কে এল এম 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 দিয়ে নাই এরপর হলো রোমানিয়া রোমানিয়া ও সরি পোল্যান্ড আছে পোল্যান্ড পোল্যান্ড রোমানিয়া আর হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন এই আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটি দেশ সদস্য এবং যখন কোল্ড ওয়ার শেষ হয় উনিশশো সালে এটা বিলুপ্ত হয়ে যায় উনিশশো সালে এই ওয়ার্শো প্যাক্ট হলো বিলুপ্ত হয় মনে রাখবেন অ্যাক্ট এবং প্যাক্ট যখন প্যাক্ট শব্দটা থাকবে এটা হলো সমঝোতা চুক্তি সমঝোতা চুক্তি এটা সাধারণত দুই পক্ষের মধ্যে হয় একটা হলো শত্রু পক্ষের মধ্যে হয় অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে হয় শত্রুর বিরুদ্ধে হয় প্যাক্ট শব্দটা কিন্তু নর্মাল না এটা খুব অ্যাব নর্মাল কেস কি হ্যাঁ কমেন্ট অ্যাবনর্মাল কেস হলো প্যাক্ট ন্যাটোতে আলজেরিয়া কোথা থেকে আসবে আলজেরিয়া না তো আলবেনিয়া আলজেরিয়া তো নাই ভাই ও আচ্ছা আলবেনিয়ার কথা বলছেন হ্যাঁ আলবেনিয়া ন্যাটোতেও আছে এখানেও আছে আপনারা দেখবেন ওই বেসিকের মধ্যে লেখা আছে যে এই সোভিয়েত ভুক্ত এমন দশটা রাষ্ট্র সোভিয়েত ভেঙে পনেরোটা রাষ্ট্র হয়েছে না এই সোভিয়েত এবং এই পূর্ব জার্মানির দশটি রাষ্ট্র কিন্তু ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে আস্তে আস্তে এই আলবেনিয়া ন্যাটোতে চলে গেছে এই ইস্ট জার্মানি তো এখন নাই তা তো মিলে গেছে কথা বলছেন হাঙ্গিরিও চলে গেছে এখন বিষয় হলো যে একানব্বই সালে এটা বিলুপ্ত হয় প্যাক যখন হয় শত্রুপক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য ভারত পাকিস্তান যদি এখন কোনো চুক্তি করে সেটা প্যাক্ট হবে কারণ দে আর নট দ্য নর্মাল মেম্বার তারা সবসময় অ্যাব নর্মাল এবং তারা প্যাক্ট মানে কি শত্রু পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় অথবা শত্রু পক্ষ কোনো একটা শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এটা হলো প্যাক্ট এবং এখানে প্যাক্ট মানি হলো তারা সমাজতন্ত্রিক দেশগুলো একত্রিত হবে পুঁজিবাজি দেশগুলো তাদের শত্রু থাকবে আর এক শব্দটা আবার ভিন্ন প্যাক্ট হলো সমঝোতা চুক্তি আর অ্যাক্ট হলো অলঙ্ঘনীয় আইন আনঅ্যাভয়েডেবল ল এটা একটা হার্ড ল অ্যাক্ট হলো একটা হার্ড ল ল দুই ধরনের একটা হার্ড ল একটা সফট ল 
সাপলা হলো হুদায় একটা আইন আছে যে বললো যে তোমার মধ্যে আমাদের সমতা স্মারক আছে সমতা স্মারক সমতা চুক্তি না যেমন মৌ মৌকে বলা হয় সমতা স্মারক মানে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দুই পক্ষের মধ্যে যখন মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তখন সেটাকে বলা হয় সমতা স্মারক আর যখন দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয় তখন সেটাকে বলা হয় প্যাক্ট আর অ্যাক্ট বলা হয় যখন সেটা অলঙ্ঘনীয় আইন হয় একেবারে আইন আন অ্যাভার্ডেবল ল এবং এটা মানে এটা কেউ ভঙ্গ করলে ইউ উইল বি পানিসড ইফ ইউ ভায়োলেট ইট ইউ উইল বি পানিসড এটা হলো অ্যাক্ট অশ্বপ্যাক্ট বিলুপ্ত হয়ে যায় একানব্বই সালে অশ্বপ্যাক্টের এখন গুরুত্ব খুবই কম শুধু প্রশ্ন আসবে যে ন্যাটোর বিপরীত সংগঠন কোনটা ছিল সেটা ছিল অশ্বপ্যাক্ট আমরা একটা বিষয় শুনি প্রায় ন্যাম নাম শুনছি ন্যাম ন্যাম নামে একটা বিষয় শুনি সেটা হলো নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট এই নন অ্যালাইন মুভমেন্ট বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এই জোট নিরপেক্ষটা কেন মানে আমরা কোনো জোটে নাই জোট নিরপেক্ষ মানে আমরা ন্যাটোতে নাই আমরা ওয়ার্শ প্যাক্টে নাই ওয়ার্শপ প্যাক্টে নাই এই জন্য বসে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এটাকে বলা হয় ন্যাম এবং এইটাই গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় উনিশশো সালে বান্দুং সম্মেলনে উনিশশো সালে বান্দুং সম্মেলনে আর এটা প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে তা ন্যামের প্রতিষ্ঠা উনিশশো আর ন্যাম সম্মেলনের ন্যাম গঠনের উদ্যোগটা গ্রহণ হয় উনিশশো পঞ্চান্ন সালে বান্দুং সম্মেলনে তাহলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনটার মোট জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল কথা হলো যে ন্যাটোতেও নাই ওয়ার্শ প্যাক্টেও নাই এই জন্য জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এই জন্য বাংলাদেশ কি ন্যামের সদস্য চায়না কি ন্যামের সদস্য ইন্ডিয়া কি ন্যামের সদস্য এই দেশগুলো হলো তখন ন্যামের সদস্য ক্লিয়ার এবং সেই ন্যাম এখনও টিকে আছে একশো বিশটি মেম্বার নিয়ে এখন বর্তমানে সদস্য হলো একশো কুড়িটি অর্থাৎ যারা আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বা রাশিয়া পন্থী না এমন দেশগুলো হলো ন্যামের সদস্য তাহলে ন্যামও কিন্তু সেনাই যুদ্ধের ফল সেনাই যুদ্ধের কারণে কিন্তু ন্যাম গঠিত হয়ে থাকে ন্যাম গঠন উনিশশো একষট্টি কিন্তু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উনিশশো পঞ্চান্ন সালে এখন দেখেন অশো প্যাক করলো এখন যুদ্ধ সংক্রান্ত মার্কিন কিছু পলিসি আছে ইউএস পলিসিস ইউএস পলিসিস বা ইউএস কিছু প্রতিক্রিয়া অন কোল্ড ওয়ার ইউএস পলিসিস অন কোল্ড ওয়ার যেমন বলতে পারি আপনারা একটা নাম শুনছেন পলিসি অফ কন্টেনমেন্ট পলিসি অফ কন্টেনমেন্ট পলিসি অফ কন্টেনমেন্টকে বাংলায় বলা হয় ধারক নীতি পলিসি অফ কন্টেনমেন্ট এটা হলো বাংলায় বলা হয় ধারক নীতি আমি এখানে যেই পলিসিগুলো লিখবো সবগুলো কিন্তু ইউএস পলিসি আমি নাম্বারিং করে লিখি নাম্বার ওয়ান এটা হলো সোভিয়েত বিরোধী সোভিয়েত বিরোধী আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি আগামী শনিবার পরশু দিন ইনশাল্লাহ পরশু দিন শনিবার রাত দশটায় পরীক্ষা হবে এবং ইনশাল্লাহ ওই পরীক্ষায় কিন্তু কোল্ড ওয়ার সম্পর্কে খুব ডিপ কোয়েশ্চেন হবে আমি কোল্ড ওয়ার সম্পর্কে যা মুখে এদিক সেদিক বলতেছি এগুলো খেয়াল করবে খুব ডিপ কোয়েশ্চেন হয়ে থাকবে এখান থেকে ঠিক আছে এবং এখানে কোয়েশ্চেনগুলো একটু কঠিনই থাকে সাধারণত ভালোভাবে না পড়ার কারণে অনেকের কাছে কঠিন মনে হয় কিন্তু আপনি যদি এটা পড়ে ফেলেন ভালো করে তাহলে কিন্তু আপনার জন্য পরীক্ষা সহজ হবে যে কোনো পরীক্ষা আপনি এখানে পিটে আসতে পারবেন এবং এগুলো কিন্তু রিটার্নে খুব লাগবে এখন যা পড়তেছেন সব রিটার্নে কিন্তু আপনার এর উদাহরণ লাগবে সোভিয়েত বিরোধী মার্কিন সামরিক নীতি মার্কিন সামরিক নীতি অর্থাৎ এই সামরিক নীতি যত গ্রহণ করবে ইউএসএ সবগুলো হবে সোভিয়েত বিরোধী 
যা হবে সবই পলিসেফ কন্টেইনমেন্ট হবে এবং এর প্রবক্তা জর্জ কেনান জর্জ কেনান এই ব্যাটা ছিল মস্কোতে ইউএস কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূত অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিল উনিশশো সালের পর এবং সে যখন ওখানে রাষ্ট্রদূত ছিল তখন তিনি এই তত্ত্বটা দিয়েছেন যে পলিসি অফ কন্টেনমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করা উচিত নাম্বার টু নাম্বার টু হলো আইজেন হাওয়ার ডক্ট্রিন আইজেন হাওয়ারের নাম ইংলিশে দেখতে পারি না আমি ভাই নাম স্পেলিং অনেক বড় আইজেন হাওয়ার ডক্ট্রিন ডক্ট্রিন ইংলিশে লিখতে খুব মজা লাগে স্পেলিং সহজ আইজেন হাওয়ার ডক্ট্রিন আইজেন হাওয়ার ডক্ট্রিন আইজেন হাওয়ার ডক্ট্রিনটা কি এই বড়া প্রেসিডেন্ট ছিল এই আইজেন হাওয়ার ডক্টরিন হলো উনিশশো পঞ্চান্ন বা ছাপ্পান্ন সাল নাইনটিন ফিফটি সিক্স নাইনটিন ফিফটি সিক্স এই আইজেন হাওয়ার উনিশশো ছাপ্পান্ন উনি তখন মানে ইউএস ইউএস থার্টি ফোর্থ প্রেসিডেন্ট চৌত্রিশতম প্রেসিডেন্ট মার্কিন চৌত্রিশতম প্রেসিডেন্ট এই আইজেন হাওয়ার তিনি মতবাদ দিয়েছেন দুইটা মতবাদ এবং মতবাদ কি তিনি ডিরেক্ট বলে দিয়েছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ মার্কিন স্বার্থ ওনার এই বক্তব্যের মূল কথা হলো মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থই মার্কিন স্বার্থ এবং তিনি বলে দিয়েছেন যদি কেউ মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ বিঘ্নিত করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ধরে নিবে সে যুক্তরাষ্ট্রে শান্তি বিঘ্নিত করেছে এবং পুরো থ্রেট তা থ্রেটটা ছিল এরকমের যদি কেউ যদি কেউ মধ্যপ্রাচ্যের যদি কেউ মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ বিঘ্নিত করে তাহলে সে মার্কিন স্বার্থ বিঘ্নিত করবে যদি কেউ মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ বিঘ্নিত করে তাহলে সে মার্কিন স্বার্থ বিঘ্নিত করবে এটা একটা তার একটা থ্রেট ছিল ক্লিয়ার আরেকটা বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি টিকিয়ে রাখতে হলে কোনো কমেন্ট করে টিকিয়ে রাখতে হলে হয়তো যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করতে হবে নয়তো যুদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ তিনি বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির মূল ফোকাস চাই হলো মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি হলো যে অস্ত্র বানাবে বিমান বানাবে ক্ষেপণাস্ত্র বানাবে ড্রোন বানাবে এখন তো ড্রোন বানাবে তখন তো ড্রোন ছিল না কনসেপ্ট এটা নিউ কনসেপ্ট এই সবগুলো এই সবগুলো হলো যে টিকিয়ে রাখতে হলে মানে এই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি টিকিয়ে রাখলে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং পৃথিবীতে হয়তো যুদ্ধ অবস্থা বিরাজমান রাখতে হবে নয়তো যুদ্ধ করতে হবে কত বড় একটা ফাজিল কথাবার্তা এবং এই জন্যই বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির নাম কি আইজেন হাওয়ার ডক্টরিন আপনি জানলে কেন সে আজকে আপনার কুর্দিস্তান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে তারা গণভোট করে তারা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে স্বীকৃতি কেন প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃতি দেওয়া লাগবো ও দরকার আছে কুর্দিস্তানে কাজ কুর্দিস্তান করবো ইরাকে আজকে সাদ্দাম হোসেন যদি তার জনগণের সাথে সে জনগণকে ঠকাইয়া সে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তো যুক্তরাষ্ট্রে কী সে সাদ্দাম হোসেন সরাই দেবো গাদ্দাফি ক্ষমতা ছিল তাকে সরাই দেবো তার মানে তোর কী দো বলে যে না এটা আমার আমার এরিয়া এই মিডল ইস্টে এটা আমার একটা ইয়ে থাকে মানে এখন আমি বললাম মনে করেন ধরেন আমি বললাম যে ইস্টেজ আমার এখানে যদি কেউ আসে আমি থাপড়াবো এখন যদি একজন চলে আসে তাহলে আমাকে বলবে না কি বড় তো বলছিলা যে থাপড়াবো এখন থাপড়া না গেলে এরকম না তখন আমি কি করব আমি থাপাতে পারি না পারি আমি ইচ্ছা করি এখানে বলবো যাই এখানে আসবে না এটা সেটা আমি তখন বকা দেবো না দিলে বলবো যে উনি হুদাই কি আওয়াজ দেয় 
এটা কিন্তু বলবে আপনার কুর্দিস্তানের ব্যাপারটা তো জানেন কুর্দিস্তানকে স্বাধীনতা স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কুর্দিস্তান দেশটা এই যে এটা হলো টার্কি এটা হলো সিরিয়া এটা হলো ইরান ইরাক ইরাক এটা হলো ইরান এইটা হলো আর্মেনিয়া আর এই হলো কুর্দিস্তান সবার মাঝখানে এবং কুর্দিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে দু হাজার সালে সতেরো সালেই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউএসএ তার মানে ইউএসএ ও স্বীকৃতি স্বাধীন হলে এখানে ইউএসএ বৈশা বৈশা ওকে থাপড়াবো ওকে থাপড়াবো ওকে থাপড়াবো চারদিকে থাপড়াবো থাপড়ানোর জন্যই ও কিন্তু ওখানে এই কুর্দিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছে কুর্দিস্তানের আয়তন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের চাইতে বড় কুর্দিস্তান কিন্তু ছোট না এক লাখ নব পঁচানব্বই হাজার নব্বই হাজার বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশটা এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার এবং কুর্দিস্তান হলো চারটা দেশের মানে তুর্কি কুর্দিস্তান আছে সিরিয়া কুর্দিস্তান আছে ইরাকি কুর্দিস্তান আছে ইরানি কুর্দিস্তান আছে এরপর বাতই থাকে না এবং কুর্দিরা এখানে সবাই মারে ওকে ওদেরকে সবাই থাপড়ায় ওদের মধ্যে ঐক্য নাই ওদের মধ্যে আবার কয়েকটা ভাগ আছে কুদিদের মধ্যে ওয়াই পি জি আছে এদের মধ্যে আবার পিকে কে আছে এদের মধ্যে আবার আবার ইয়াজিদি সম্প্রদায় আছে এক এক জায়গায় এক একটা এই কারণে ওরা ঐক্যবদ্ধ না থাকার কারণে ওরা স্বাধীন হতে পারে না নয়তো কিন্তু ওরা স্বাধীন হয়ে যেত আজকে থেকে একশো এক বছর আগে সেই সেবরেজ ট্রিটি বা সেবরেজ সন্ধি সেবার সন্ধি উনিশশো কুড়িতে বলে দিয়েছিল যে কুর্দিস্তানকে স্বাধীনতা দিতে হবে এখন পর্যন্ত কুর্দিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি দেখেন নেক্সটে এরপরে নাম্বার থ্রি পাওয়ার ভ্যাকাম থিউরি পাওয়ার ভ্যাকাম থিউরি ভ্যাকাম আনার হয়েছে বা শক্তি শূন্যতা তত্ত্ব শক্তি শূন্যতা তত্ত্ব পাওয়ার ভ্যাকাম থিউরি অথবা শক্তি শূন্যতা তত্ত্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস এই তত্ত্বের প্রবক্ত হল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস আর ডালেস এটা ছিল আইজেন হাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইজেন হাওয়ার হাওয়ার এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওনার তত্ত্বের মূল কথা হল যে যেখানে যেখানে শক্তি শূন্যতা দেখা দিবে শক্তি শূন্যতা দেখা দিবে সেখানে মার্কিন শক্তি দিয়ে তা পূরণ করতে হবে মার্কিন শক্তি দিয়ে পূরণ করতে হবে কত বড় কথা যেখানে শক্তি শূন্যতা দেখা দিবে সেখানেই মার্কিন শক্তি দিয়ে তা পূরণ করতে হবে এটা হলো পাওয়ার ব্যাকাম থিউরির মূল কথা আপনারা কিন্তু অনেক ক্লাস কম করেন এই মুহূর্তে ক্লাস করা উচিত আগে করেন নাই ঠিক আছে এখন করলে মনে থাকবে আর পরীক্ষা সামনে না এখন যে পড়াশোনাটা হবে এখন পড়াটা একটু বেশি হবে আগের চাইতে বেশি হবে বুঝছেন আমেরিকা থাপ্পড় খাইতেছে না যুক্ত বাংলাদেশের লোকে স্বাধীনতা যুদ্ধে পারে নাই আফগানিস্তানের সাথে পারে না ভিয়েতনাম যুদ্ধে পালাই গেছে না ইউনের এমন কোনো আইন নাই যে মধ্যপ্রাচ্য দেখলে আপনি দেখেন 
আপনি ইচ্ছা করলে তো সব পড়বেন আপনার আপনার ক্ষমতা শক্তি এটাকে আপনার রেসপেক্ট করবে সবাই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে বলতে যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি শান্তির জন্য বলছেন তিনি তার অশান্তির জন্য বলেন না উনি তো বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থই আমার স্বার্থ যদি কেউ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিঘ্নিত করে বা এই মধ্যপ্রাচ্যের তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ বলেন না বিঘ্নিত করে তাহলে সে মার্কিন স্বার্থকে বিঘ্নিত করলো যেটা বলছিলাম আপনারা ক্লাস কম করেন এটা একটা খুব অশনি সংকেত আপনাদের বুঝছেন যাদের কাছে মনে হয় ক্লাস ভাল লাগে না বা ক্লাস করেন না ক্লাস করতে ইচ্ছা করে না মানে ভাল লাগে না মানে আপনার নিজের ভাল লাগে না যে পড়তে ইচ্ছা করে না ভাল লাগতেছে না হ্যাঁ তারা শুধুমাত্র উৎসাহী আপনার উৎসাহী জনতা হ্যাঁ যে এখন দেখবেন যে অনেকে আছে উৎসাহী ভাই বই কিনবো ভাই কোন বই কিনবো ভাই দুমায় কিনবে ভাই কোচিংয়ে ভর্তি হবো ভাই কোনটা ভর্তি হবো পাগল হয়ে যায় কিন্তু ভর্তি হয়ে তারা পড়াশোনা করে না এই একটা সমস্যা আর একটা বিষয় হলো আমার একজন পরিচিত পরিচিত এক ভাগ্নে আছে ভাগ্নেটা হলো যথেষ্ট ট্যালেন্ট ছিল এবং সে কোচিং করছে কোচিং করে সে পড়াশোনা করছে কিছু পড়াশোনা করছে খুব ভালো কয়েকদিন পড়াশোনা করার পর হঠাৎ করে ঢিলে মেয়ে দিছে পিড়লি ফেল করছে এরপরে আর সে কোনো পিড়লি আর পড়াশোনাই করে নি মানে তার মধ্যে স্পিডটা ঢুকাই দিই পারে নি অর্থাৎ সে কিন্তু একটা জায়গায় আগাইছে একচল্লিশতম যারা দিয়েছেন তারা কিন্তু ধরেন আঠাশি নব্বই নব্বই পেয়েছেন পঁচাশি পেয়েছেন আশি পেয়েছেন আর ওদের একটা লেভেল আছে আপনি এখান থেকে কিন্তু একটু কষ্ট করলে কিন্তু আপনি চলে যাবেন কিসে একশোর উপরে চলে যাবে কিন্তু আপনি করেন কি এখান থেকে ঢিলে মেয়ে দেন দিয়ে দিয়ে আপনার অবস্থাটা পঞ্চাশের মধ্যে নিয়ে আসেন এরপর আবার একটু সিরিয়াস হন সত্তর গিয়ে ঠেকে দেন এরপর আর আগায় না ঠিক আছে এই জন্য স্পিড অতিশয় স্পিড ভালো না এখন আমরা আসি এই পাওয়ার ব্যাকাম থিওরির প্রয়োগটা শুরু হয় কোথায় এবং সেই তত্ত্বগুলোই সেই বিষয়টা কি কি পাওয়ার ব্যাকাম থিওরি ইয়ারে বল ওই যে রুমিকে বল রিটেন ব্যাচে আমার একটু সময় লাগবে তো রিটেন ব্যাচে বলে দিই যে অরিজিনের ক্লাস আজকে হবে না আগামীকালকে সাড়ে তিনটায় হবে আগামীকাল সাড়ে তিনটায় রিটেনের ক্লাস হ্যাঁ প্রবলেম সলভিং হ্যাঁ কি বলবি বলতো আগামীকালকে সাড়ে তিনটায় প্রবলেম সলভিং ক্লাস হবে ভাইয়া আজকে পিলিতে বেশি সময় দিচ্ছে এই কথা তো লিখে দেয় পাওয়ার ব্যাকাম থিওরি এই থিওরির প্রয়োগ হয় কি নাম্বার ওয়ান প্রয়োগ হলো যে আগে একটু দেখাই এই জায়গাটা এই তো বাংলাদেশ এটা হলো মিয়ানমার এটা তো চায়না উপরে চায়না মিয়ানমার উপরে উপরে চায়না আর ঠিক এইখানে হলো ইন্দোচীন এই জায়গাটা হলো ইন্দোচীন এই ইন্দোচীন হলো ফ্রান্সের অধীনে ছিল ফ্রান্সের অধীনে এখানে একটা দেশ হলো লাওস একটা হলো কম্বোডিয়া আর হলো ভিয়েতনাম লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম আচ্ছা এই তিনটা হলো এই তিনটা হলো ইন্দোচীন বলার দেশ এই তিনটা দেশে এখানে একটা যুদ্ধ হয় উনিশশো সালে এই চুয়ান্ন সালে একটা যুদ্ধ হয় নাম হলো দিএন বিএন ফু যুদ্ধ দিএন বিএন ফু যুদ্ধ তাহলে দিএন বিএন ফু যুদ্ধ উনিশশো সালে হয় কোথায় হয় ইন্দোচীনে হয় উনিশশো সালের এই যুদ্ধে এই তিনটি দেশ স্বাধীন হয় পর্যায়ক্রমে স্বাধীন হয় উনিশশো থেকে চুয়ান্নর মধ্যে তিনটি দেশ স্বাধীন হয় ফ্রান্স এখান থেকে চলে যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই জায়গাটা তখন কিন্তু একটা শক্তি শূন্যতা দেখা দেয় অপরদিকে চীনের সাথে কিন্তু উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় তার মানে চীনের সাথে সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের নাই আর এখানে শক্তি শূন্যতা দেখা দেয় এবং সেই জন্য এখানে একটা কালেকটিভ ডিফেন্স ট্রিটি করে মিউচুয়াল কালেকটিভ ডিফেন্স ট্রিটি করে উনিশশো সালে এই তাহলে আমরা লিখতে পারি মিউচুয়াল কালেকটিভ কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি কালেকটিভ সিকিউরিটি 
ट्रिटी एवं ट्रिटी है उन्नीसश चुवान्न साले ये चुक्त चुक्त उद्देश्य हल दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया डीएन बीएन भूजुद्धे फ्रांस पराजित हो फ्रांस पराजित हो शक्ति शून्यता देखा दे तटी देश आठटी देश चुक्ति स्वर कर चुक्ति स्वर कर आठटी देश दक्षिण पूर्व एशिया डीएन बीएन फूजुद्धे फ्रांस पराजित हो शक्ति शून्यता देखा दे शक्ति शून्यता देखा दे तटी देश चुक्ति स्वर कर आठटी देश कारा कारा सुनने अपना माथा गरम हो जाए जेखने दक्षिण पूर्व एशिय देश ही नहीं आठटी देश के लिए सियाटो गठित है सियाटो गठन उन्नीस सौ चुवान्न ये आठटी देश नहीं सियाटो गठन सियाटो के के सियाटो मीस साउथ एशिया साउथ इस्ट एशिया ट्रिटी अर्गानाइजेशन साउथ इस्ट एशिया ट्रिटी अर्गानाइजेशन सियाटो गठन उन्नीस सौ चुवान्न साले एवं सियाटो मीस हलो साउथ इस्ट एशिया ट्रिटी अर्गानाइजेशन ये साउथ इस्ट एशिया ट्रिटी अर्गानाइजेशन आठटी देश जरा खूब ही इंटरेस्टिंग जे एखे आसे यूएसए निजे दक्षिण पूर्व एशियार ना आसे यूके और निजे एखान ना आसे फ्रांस और निजे एखान ना आसे अस्ट्रेलिया आसे निजिलैंड आसे हल हानदार बाहन छम तक पाकिस्तान आसे थाइलैंड और आसे फिलिपाइन फिलिपिन्स एट मन डा मैं फिलिपाइन बांगल् लिखले भलो स्पेलिंग भूल है ये आठटा देश एवं पाकिस्तान मध्य छो उन्नीस साले पाकिस्तान जो के मैं पाकिस्तान जो जुक्तराष्ट्र समर्थन पे से तर मध्य गुरुतपूर्ण कारण छो यो और एक हलो सेंटो किसुक्षण पर देखो सेंटोते पाकिस्तान अंतर्भुक्ति तेल शक्ति शून्यता तत्व मूल जो देखल म्यूचुअल कलेेक्टिव सिक्यूरिटी ट्रिटी कलेेक्टिव एट कलेेक्टिव डिफेंस ट्रिटी हम दुखित कलेेक्टिव सिक्यूरिटी डिफेंस ट्रिटी ना सिक्यूरिटी ट्रिटी समस्या नहीं कलेेक्टिव सिक्यूरिटी ट्रिटी कलेेक्टिव डिफेंस ट्रिटी है डिफेंस प्रतरक्षा रईट डिफेंस भाई यहाँ सिक्यूरिटी ना डिफेंस ट्रेटे एन देखें तेल दक्षिण पूर्व एशिया क्योंकि सियाटो हो गए एन द्वित जेटा है से बागदा पैक्ट द्वित जेटा है सेगदात पैक्ट बागदात पैक्ट बागदाद पैक्ट बागदाद पैक्ट स्वरित है उन्नीस पंचान्न साले बोलो ना पैक्ट कारो बिुदे ओजे वार्स पैक्ट हो पूर्व यूरोपे ठीक तेमी बागदाद पैक्ट है मार्किन जुक्तराष्ट्र नेतृत्व में नेतृत्व की तरह कार्सजीते एखे बागदाद पैक्ट है एर मध्य था इरक इरान ओजे पाकिस्तान और था तुरस्क इरक इरान पाकिस्तान तुरस्क पाकिस्तान तुरस्क खूब बंधु तर मध्य खूब सक्षता इरक इरान पाकिस्तान तुरस्क ता मिले बागदाद पैक कर इरक उन्नीसशनसाठ साले एखान चले जाए 
ইরাক উনিশশো সালে চলে যায় তাহলে কি আর বাগদাদ প্যাক নাম থাকে ঠিক উনিশশো সালে ইউকে প্লাস হয় অর্থাৎ ইরাক উনিশশো সালে চলে যায় ইরাকের পরিবর্তে ইউকে আসে উনিশশো সালে এবং তখন তো আর নাম ইরাক না থাকার কারণে বাগদাদ প্যাক্ট হয় না এই উনিশশো সালে এটা নাম হয় সেন্টো বাগদাদ প্যাট স্বাক্ষর হয় উনিশশো পঞ্চান্নতে সেন্টো হয় উনিশশো সালে সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন এখন গেল এই সেন্টো গেল সিয়াটো গেল বাগদাদ প্যাক্ট হয়ে গেল মার্কিন পলিসিস অন কোল্ড ওয়ার গেল ঠিক সেই সময় একটুখানি ইউএসএর প্রেসিডেন্ট আসলো আইজেন হাওয়ারের পরিবর্তে রোনাল্ড রিগান বাগদাদ প্যাক্ট এটা মুসলাম দেখেন এখন কিউবান মিজাইল ক্রাইসিস এই সেনাই যুদ্ধের কারণেই কিউবান মিজাইল ক্রাইসিস হয় কিউবান অর্থাৎ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট নাইনটিন সালে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট হয় কেমনে সংকটটা হয় দেখেন ধরেন এটাই এখান থেকে একটু ইউএসএ এরকম এটা হলো ইউএসএ এটা হলো কিউবা এটা মেক্সিকো উপসাগর মেক্সিকান গালফ বা মেক্সিকো উপসাগর এটা মেক্সিকো এটা আটলান্টিক আর এটা ইউরোপ এটা হলো ইউএসএসআর এখন দেখেন এই কিউবা আঠারোশো সালে স্বাধীন হয় স্পেন থেকে তাহলে কিউবা স্বাধীনে আঠারোশো সালে স্পেন থেকে এই কিউবাকে সহযোগিতা করে ইউএসএ সহযোগিতা করে ইউএসএ তাহলে কিউবার স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করে হলো ইউএসএ এখন দেখেন এই সহযোগিতার কারণে কিউবার প্রেসিডেন্ট ছিল হোসে মার্তি স্বাধীনতার নেতা কিউবার জাতির জনক হোসে মার্তি দেখা যায় হোসে মার্তি হোসে মার্তি যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার স্বরূপ উপহার স্বরূপ গুয়ান তানাম বে উপদ্বীপ গুয়ান তানাম বে উপদ্বীপ প্রদান করে চার হাজার ছিয়াশি ডলারের বিনিময়ে ছিয়াশি ডলারের বিনিময়ে ইজারা দেয় গুয়ান তানামে উপদ্বীপটা এই জায়গায় এই যে গুয়ান্তানামো এইটা হলো গুয়ান্তানামো বে উপদ্বীপ এখানে এই উপদ্বীপটাকে যুক্তরাষ্ট্রকে ইজারা দিয়েছে মাত্র চার হাজার ছিয়াশি ডলারে এই হলো তাদের সম্পর্ক কিন্তু এই কিউবা উনিশশো সালের এক জানুয়ারি উনিশশো সালের এক জানুয়ারি কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো ফিদেল ক্যাস্ট্রো 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো উনিশশো সালের এক জানুয়ারি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে এখন দেখেন বিপ্লব করলে ও তো সমাজতন্ত্রকে পছন্দ করে না ও তো পুঁজিবাদী ও তো ক্যাপিটালিস্ট আর ও তো হলো সোশ্যালিস্ট তার মানে ওর শত্রু ও হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ওর বন্ধু হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে এবং সেই বিপ্লব করার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ওর সাথে সম্পর্ক আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকে উনিশশো সালে উনিশশো সালে কিউবা মানে এর আগে এই কিউবায় প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট ছিল এবং যাকে পতন ঘটেছে বাতিস্ততা যে সরকারটা ছিল কিউবার যে এক্সিস্টিং সরকার ছিল বাতিস্ততা সে বাতিস্ততা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের খুব বন্ধু এবং এখানে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট ছিল আর ও করে কি ক্ষমতা নিয়ে দুই বছরের মাথায় কিউবা সকল সম্পত্তিকে রাষ্ট্রাত্ব করে রাষ্ট্রাত্ব করে ফেললে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক লুজার হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র এই একষট্টি সাল ওর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহলে ইউএসএর সাথে কিউবার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় ইউএসএ মাইনাস কিউবা মাইনাস বলতে আমি সম্পর্ক ছিন্ন বোঝাচ্ছি নাইনটিন ইউএসএ প্লাস কিউবা তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় শুরু হয় টু ওবামা শুরু করেছিল অর্থাৎ তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় চালু হয় পনেরো সালে আর তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল না একষট্টি সালে তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক ছিল যে কিউবার যে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কন্যা এলিয়ানা তার নিজের আপন মেয়ে এলিয়ানা যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ছিল এবং এখানে বসে সে বাবার বিরুদ্ধে বই লিখত এবং সে নির্বাসিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রে এলিয়ানা নিজ দিয়ে অর্থাৎ তিনি পুঁজিবাদী বিশ্বাস করত আর তার বাবা হলো ফিদেল ক্যাস্ট্রো তিনি হলো পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত কোনো কমেন্ট আছে দেখি আমার তো মোবাইল দেখা যায় না একটু দেখি ম্যাপ নিয়ে ক্লাস ইয়াম্মি ঝাপসা দেখি ভাই ঝাপসা দেখে কেন আসেন দেখেন তাহলে ইউএসএ এবং কিউবার সম্পর্ক ছিন্ন উনিশশো একষট্টি সালে গুড সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এর মধ্যে কি করলো এই যুক্তরাষ্ট্রের এইখানে না হলো নাম হলো মানে এই ইউএসএ যে কি খাটা আসে ভাই এখানে একটা সৈকত আছে নাম হলো মিয়ামি সৈকত এটা কিন্তু ফ্লোরিডা যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গাটার নাম কিন্তু ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য এবং এখানে একটা প্রণালী আছে তার নাম ফ্লোরিডা প্রণালী ফ্লোরিডা প্রণালী মেক্সিকো উপসাগর আটলান্টিকে যোগ করছে বিভক্ত করছে ইউএসএ এবং কিউবাকে এই ফ্লোরিডা স্ট্রেট বা ফ্লোরিডা প্রণালী এই ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের এখানে একটা সৈকত আছে মিয়ামি সৈকত এখান থেকে এখানে নব্বই কিলোমিটার দূরত্ব নাইনটি কিলোমিটার তাহলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিউবার দূরত্ব হলো নব্বই কিলোমিটার আর এই জায়গায় বসে এই স্প্যানিশ ভাষায় কিউবা তো স্পেনের উপনিবেশ তাই কিউবার ভাষা হবে স্প্যানিশ স্প্যানিশ ভাষা এখানে একটা রেডিও চালু করছে তার নাম হোস মার্তি রেডিও হোসে মার্তি হোসে মার্তি তো কিউবার সেই জাতির জনক কিউবার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা এই মার্তি রেডিও দিয়ে এখান থেকে এই কিউবার বিরুদ্ধে মানে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করত আর এটা গায়ে লাগত কিউবার এই জন্য কিউবা কি করছে ওদের সম্পত্তিকে বাসচাত্ব করে ফেলছে ওর সাথে ওর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলছে উনিশশো একষট্টি সালে ইউএসএ ওর সাথে কোটি সম্পর্ক ছিন্ন করে এই নব্বই কিলোমিটার দূরে এই জায়গায় এই জায়গায় এখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার এস এস ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছে এস এস ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে এই নাকের ডকায় এখানে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে ইউএসএ আবার কি করে সেই তুরস্কের ওখানে ওখানে আবার এই এই ইউএসএ আবার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ঘটনা ছিল উনিশশো বাষট্টি সালে এই বাষট্টি সালে তেরোটা দিন স্কেট থার্টিন ডেজ মানে ভয়াবহ তেরোটা দিন ছিল যুক্তরাষ্ট্র আবার এখান থেকে ইউ টু ক্ষেপণাস্ত্র তিনি এখান থেকে পাঠাচ্ছেন ইউরোপে বিভিন্ন দেশে ইউ টু ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাচ্ছেন এবং সেখান থেকে রাশিয়াকে উড়িয়ে দেবেন এখন যে কোনো সময় পরমাণু যুদ্ধ হতে পারে এই তেরোটা দিন ছিল ভয়াবহ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট অবশেষে মানে একটা কথা বলা আছে যেটাকে বলা হয় গেম থিওরি আপনারা রিটেন ক্লাসে এটা পড়বেন আমি 
एक दी एखे गेम थिरोटा जिस जस्ट ए रकम ये एक रास्ता सरु रास्ता एखे अपन गाड़ी जा टूस टूस एखान अपना गाड़ी आसते से हालांकि यहाँ तो आकते पर धरें एट गाड़ी सुंदर गाड़ी एन धरें रास्ता सरु हो तो मोटा हो गए ये रास्ता एन देखें ओ जो एक सैड दे सड दे चले जो पे तर मैं ओ जो सैड दे ओके क्योंकि पड़े जो पे ओ तो सैड देवे ना तो बाचते हुए पड़े जाए तो क्यों माइनस टेन हो जाए और ओ और मत घाउरमी कर प्लस टेन आर ओ जो घाउरमी कर तक प्लस टेन है और ओ तक रास्तार नीचे पड़े जाए माइनस टेन हो जाए दुईटाई जो घाउरमी कर माइनस हंड्रेड कट खे दुईटाई मरे जाए कंतु जदि ओ सर जाए एक ओ जो सर जाए एक दुजन ही जिरो जिरो क्यों जितबे ना क्यों हारे ना एवं दुजन ही रास्ता पार होते पर गेम थिरी ते मोट चार्ट रेजल्ट है तो एक पक्ष प्लस टेन अन्न पक्ष माइनस टेन दु नम्बर हलो तो एक पक्ष माइनस टेन और एक पक्ष प्लस टेन तीन नम्बर होते दुईटाई माइनस हंड्रेड आय जुद्ध कर ले पक्ष मरे गल दुटे मरे जाए और जो दुईटाई सैड दे क्योंकि दु पक्ष चले जो पे इटे बोला क्रीड़ा तत्व जेको डि डिप्लोमेस जेको सम्पर्क क्षेत्र में जेकोधर समाधान क्षेत्र में ता उन सीचुएशने गए समाधान करे से ही उन सीचुएशनटाई किूबार मिजाइल क्राइसिस समय घटे ओ एखान क्षेपणास्त्र तुले नहीं क्षेपणास्त्र नहीं आसे एवं तर दिन पर तर दिन पर एक किूबार क्षेपणास्त्र संकटे समाप्ति घटे एवं किूबार क्षेपणास्त्र संकटे समय ये निकिता क्रुशेफ निकिता क्रुशेफ छो एर प्रेसिडेंट निकिता क्रुशेफ ये सोविएत प्रेसिडेंट और यूएसर प्रेसिडेंट छो जन एफ कैनेडी जन एफ कैनेडी दुई प्रेसिडेंट खूब प्रशंसा भाषे एवं से प्रशंसा ता धरे रखे उन्नीस सौ बाषट्टी साले तर मैं किूबार क्षेपणास्त्र संकट उन्नीस सौ बाषट्टी साले किूबार क्षेपणास्त्र संकट कई दिन है तेर दिन किूबार क्षेपणास्त्र संकट कैन कारण एखे यूएस सब या क्षेपणास्त्र तक कर रखे जाओ ये संकटर समय एक घटना घटे और कुरुजी सम्पर्क चिन्ह करें ठीक किऊबा स्टार दिए लिखे नीन किऊबा उन्नीस सौ बाषट्टी साले वारल्ड बैंक एवं आई एम एफ त्याग कर एन पर्त किऊबा वारल्ड बैंक और आई एम एफे जाए तो वारल्ड बैंक आई एम एफ त्यागकारी देश को किऊबा वारल्ड बैंक नहीं आई एम एफ नहीं वाशिंगटने जा जुक्तराष्ट्रेशोध नार जो ये किल कैश के हत्या करार्ज छो आठत्रिस बार चेषा कर सिक्स हंड्रेड एंड थार्टी एट टाइम्स एवं फिदेल कैश्री बोल जुक्तराष्ट्र जार बंधु तर शत्रु दरकार है ना जुक्तराष्ट्र जार बंधु तर शत्रु दरकार पड़े ना कारण ओई एनाफ ओ बंधु ओई बाश दिए शेष कर देवे जुक्तराष्ट्र जार बंधु तर शत्रु दरकार पड़े ना तो जुक्तराष्ट्र फिदेल कैश्ट के हत्यार जो चेष्टा कर कई बार सिक्स हंड्रेड एंड थार्टी एट टाइम्स एमक जी कम्पानी गेंजी पड़त फिदेल कैश्ट ओ कम्पान गेंजिर प्रत्येक गेंजिर मध्य से बीज डेले दी मैं ओई कम्पानी जो गेंजी आ सब गेंजिर मध्य बीज दिए तरह फिदेल कैश्ट के मारते पर फिदेल कैश्टर ही फिदेल कैश्टर विख्यात बी स्ट्राटेजिक भिक्टोरि कैश्टर बी स्ट्राटेजिक भिक्टरि तर विख्यात बी कौशलगत विजय स्ट्राटेजिक भिक्टरि और फिदेल कैश्टर मेयर नाम तो जान फिदेल कैश्टर मे एलियाना जुक्तराष्ट्र निवासित फिदेल कैश्ट माना गया कत साले जानें मारा गया नब्बे बस बस बुराटा एन देखें दुई पक्ष मध्य क्योंकि सुंदर एक समझोता गई पक्षर मध्य सुंदर एक समझोता जाए 
এইটা কি বলা হয় ডেটেন্ট ডেটেন্ট কে বাংলায় বলে দাঁতাত দাঁতাত মানে হলো শত্রু পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্য সমঝোতা শত্রু পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্য সমঝোতা অর্থাৎ দাঁতাত আমি আপনাদেরকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে পড়েছিলাম দাঁতাত মানে প্রকাশ্য সমঝোতা আতাত মানে গোপন সমঝোতা এই প্রকাশ্য সমঝোতা শত্রু পক্ষের মধ্যে এবং সেই সমঝোতা নাইনটিন থেকে নাইনটিন এই সতেরো বছর এটাকে বলা হতো পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং এইটাকে সবাই এটাকে সবাই মানে ক্রিটিসাইজ করত যে সহাবস্থান আবার শান্তিপূর্ণ হয় কেমন হয় সহাবস্থান তুমিও থাকবো আমিও থাকবো মানে পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স মানে একটা যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করে আরও আরও যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করে এই পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স এইটাকেই বলা হয় যে ডেটেন্ট বা দাতা এই দাতা ছিল উনিশশো বাষট্টি থেকে উনিশশো উনাশি এর কিছু কর্মসূচি আছে কি কি নাম্বার ওয়ান হটলাইন এই বাষট্টি সালের পর থেকেই পৃথিবীতে একটা কনসেপ্ট আসে যার নাম হটলাইন এই হটলাইনটা হলো হটলাইন হলো হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিন হোয়াইট হাউস হলো ইউএস প্রেসিডেন্ট ভবন ক্রেমলিন হলো রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের কার্যালয় কার্যালয় এবং বাসভবন দুটো একই জায়গায় হোয়াইট হাউস কেমন ধরেন না হোয়াইট হাউস তো এরকমের এটা ধরেন ওয়াশিংটন এটা ধরেন ইউএসএ এই হলো ওয়াশিংটন এখানে কিন্তু আমার বড় করে দিতে হবে না এটা হলো ওয়াশিংটন ওয়াশিংটনের মধ্যে এই জায়গাটা হলো ক্যাপিটাল হিল ওয়াশিংটনের মধ্যে এই জায়গাটা হলো ক্যাপিটাল হিল ক্যাপিটাল হিল হলো প্রেসিডেন্টের মার্কিন যে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের সংরক্ষিত এলাকা সংরক্ষিত সংরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সংরক্ষিত এলাকাকে বলা হয় ক্যাপিটাল হিল সংরক্ষিত এলাকা মানে এটা রেড জোন রেড জোন আমি একটু এখানে আসছি হোয়াইট হাউস সম্পর্কে আমি হটলাইনে একটু পরে ব্যাক করতেছি আমি যেগুলো এক্সট্রা লিখি এগুলো জাস্ট অন্য পাতায় বা বক্স করে লিখবেন প্রেসিডেন্ট সংরক্ষিত এলাকা এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এই জায়গাটা হলো এখানেই হলো আপনার ধরেন হোয়াইট হাউস এটাই হলো হোয়াইট হাউস মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন এখান থেকে সারা বিশ্বে বাঁশ দিয়ে থাকে এখান থেকে সারা বিশ্বে বাঁশ দেওয়া হয় এই হোয়াইট হাউস হলো প্রেসিডেন্টের বাসভবন আর হোয়াইট হাউসের মধ্যে এই ডিম্বাকৃতি এইটা হলো ওভাল অফিস আন্ডাকৃতি ওভাল মানে ডিম্বাকৃতি না এইটা হলো ওভাল অফিস এই ওভাল অফিস হলো প্রেসিডেন্টের কার্যালয় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ওভাল অফিস ওভাল অফিসে সাধারণত এখানে কেন বলা হয় যে ইউএস প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাসীন দেশের প্রেসিডেন্ট বলা হয় এই ওভাল অফিসে একটা টেবিল একটা চেয়ার ইফ ইউ আর দ্য কি সেক্রেটারি জেনারেল অফ ইউএন ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড আপ বিফোর দ্য কি ইউএস প্রেসিডেন্ট আপনি জাতিসংঘের মহাসচিব হলো রুমে গেলে আপনাকে দাঁড়ায় থাকতে হবে কারণ এখানে একটা টেবিল একটা চেয়ার নো চেয়ার ফর সিট এনি ওয়ান মানে এনি ওয়ান কি যে থাকুক কারোর জন্যই কোনো আসন নাই যা হোক এখানে এওয়াল অফিস হলো প্রেসিডেন্টের কার্যালয় তবে এখানে বসে একে যে বসে না তা না কিন্তু এখানে সাধারণত নাই একটা ইয়ে দেখছিলাম আমি একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম যে ওখানে কয়েকজনকে বসাইছিলেন এবং কয়েকজন দাঁড়াইছিলেন কয়েকজন বসছিলেন কয়েকজন দাঁড়াইছিলেন ট্রাম্পের সময় দেখছিলাম যা হোক 
অবলম্বিত প্রেসিডেন্টের কার্যালয় যা হোক এই হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিন তাদের মধ্যে জরুরি টেলি সংলাপ টেলি সংলাপ এবং তাদের এই টেলিফোনটা ছিল রেড টেলিফোন রেড টেলিফোন এবং এরপর থেকে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীন সব প্রভাবশালীদের টেলিফোনটার রং থাকে লাল লাল রঙের টেলিফোন থাকে রেড টেলিফোন কি হলো দেখেন এর এটার উদ্দেশ্য হলো যে দুই পক্ষের মধ্যে যখন কোনো সংকট দেখা দিবে তখন পরস্পরকে ফোন করে জানবে যে আপনি এটা করছেন কি না যেমন দেখেন ইউএসএর নিচে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র মিজাইল বসেছে যদি কেউ জিজ্ঞেস যদি ইউএসএ যদি জিজ্ঞেস না করে রাশিয়াকে যে আপনি কি এখানে আক্রমণ করার জন্য আসছেন তাহলে আমি যুদ্ধ করব এটা বললে কিন্তু সমঝোতা হয়ে যাবে আর যদি হুট করে সন্দেহ করে যদি বোমা মেরে ফেলে ও যদি সন্দেহ করে ইউটিউব ক্ষেপণাস্ত্রকে মেরে ফেলে আর যদি ও সন্দেহ করে যদি ওই এস এস ক্ষেপণাস্ত্র মেরে ফেলে তাহলে তো ক্ষতি হবে এটা ক্ষতি হয়েছিল আপনাদের মনে পড়ে কি না দু হাজার আট সালে দু হাজার আট সালে কিন্তু মুম্বাইতে তাজ হোটেলে হোটেল তাজ মনে আছে লস্করি তাইয়ে বা অ্যাটাক করেছিল এবং এখানে হোটেল তাজে আটজন জঙ্গি পুরো একশো কতজন জনে মেরে ফেলছিল হোটেলে ঢুকে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলছে ঠিক দু হাজার চোদ্দ সালে মোদি ক্ষমতায় আসে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী এসে কিন্তু টু থাউজেন্ড তিনি ক্ষমতায় আসেন নরেন্দ্র মোদী কি করলো এই চোদ্দ সালেই ইন্ডিয়া তো এইটা মানে এদিকে কিন্তু এটা কিন্তু পাকিস্তান এই হলো পাকিস্তান ইন্ডিয়া কিন্তু এদিক দিয়ে এদিকে এই বাংলাদেশ এটা বঙ্গোপসাগর এটা হলো আরব সাগর এই আরব সাগরে পাকিস্তানের পাকিস্তানের জেলেদের একটা নৌকা এই নৌকাটা দিক ভুলে তারা ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই ভারতের এই প্রধানমন্ত্রী মোদী তখন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার ছিল কিন্তু নওয়াজ শরীফ তখন সে করছে কি ভারতীয় বিমান বাহিনীরা সন্দেহ করে এখানে অ্যাটাক করে তিনজন জেলেকে মেরে ফেলে এবং তিনজন জেলকে হত্যা করে এবং দেখা গেছে যে তারা জেলে ছিল সারা বিশ্বে একটা নিন্দার ঝড় উঠল তখন পাকিস্তান মানে ইন্ডিয়া বেসিক্যালি পাকিস্তানকে সন্দেহ করেছিল এই জন্যই বলছে যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে হটলাইন চালু হওয়া জরুরি এবং চোদ্দ সালে এই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে হটলাইন চালু হয়েছে হটলাইন মানে হলো সংকটের মুহূর্তে কথা বলবে যদি নরেন্দ্র মোদী বেনজির ভুট্টো সরি নওয়াজ শরীফকে বলতো আপনার এখানে একটু দেখেন এখানে আপনি কোনো অ্যাটাক করতে কোনো কেউ পাঠাচ্ছেন কিনা বা আপনার কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী আসতেছে কিনা পাকিস্তান সরকার যদি দেখতো তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি এই তিনজন জেলের প্রাণ যাইতো না এইটা হলো হটলাইন অর্থাৎ সংকটময় মুহূর্তে টেলি সংলাপ এটা এমন না যে পিড়িতি করবে উইঠাই পুতিন উইঠাই ফোন দেবে জো বাইডেনকে বস আসে কি কী দিয়ে নাস্তা করছেন এই জন্য কিন্তু টেলি সংলাপ হবে না রেড টেলিফোনের কথা মনে আছে না দুজন প্রাইম মিনিস্টার টু থাউজেন্ড থার্টিন মনে হয় থার্টিন বা ফোরটিনে থার্টিন থার্টিন ওই যে কোরবানির দিন মনে আছে কোরবানির দিন কোরবানির আগে আগে না বা মানে বা ঈদের আগে আগে ওই যে শেখ হাসিনা খালেদাজিয়াকে ফোন করেছিল তার বাসায় চোদ্দ সালের নির্বাচন কী রকমের হবে এই জন্য টেলিফোন করছিল না রেড টেলিফোন রেড টেলিফোনে ফোন দিয়েছিল কারো মনে নেই আমি তো আমার বাচ্চা ছিলেন আপনারা তখন তো টেলিফোন করতো এবং খালেদা দিয়ে বলছে যে না আমার টেলিফোন টেলিফোন আসে নাই আসে গেছে না বলছে তিনবার আমি তিনবার টেলিফোন করেছি আর খালেদা দিয়ে বলছে যে না আমার কাছে টেলিফোন আসে নাই এবং ওই টেলিফোনটা কিন্তু বেশ মজার ছিল টেলিফোনটা ওই টেলিফোনটা বেশ মজার ছিল কারণ কথাবার্তা হয় নাই ও কথা তো একবার হয়েছিল একবার মনে হয়েছিল অল্প একটু পরের দিন মনে হয় প্রথম দিন তো ধরে নেই কুসুমাদি জিজ্ঞেস করছিল সাংবাদিকরা সাংবাদিকরা তাকায় ছিল আর যা হোক এক নম্বর গেল ডেটেন্টের এক নম্বর হটলাইন নাম্বার টু পিটি বিটি পার্শিয়াল টেস্ট ব্যান ট্রিটি পার্শিয়াল টেস্ট ব্যান ট্রিটি নাইনটিন এর উদ্দেশ্য হলো তিনটা জায়গায় পানি আকাশ ও পানি জলসীমা মনে হয় পানি আর একটা হলো হল 
महाशून्य हाँ महाशून्य और समुद्रे परमाणु अस्त्र परीक्षा ना करा अस्त्र परीक्षा ना करा दुई पक्ष बोल एवं दुई पक्ष मध्य समझोता हल दुई पक्ष बोल जो आप करबना बायोलजिकल बायोलजिकल उपन बायोलजिकल उपन्स कन्भेंशन एट नाइनटीन सेभेंटी टू अर्थात दुई पक्ष जीवाणु अस्त्र व्यवहार करबें एपर नम्बर फोर आउटर स्पेस ट्रीटिंग तर मध्य खूब भलो सम्पर्क जाउटार स्पेस ट्रीटिंग ये हलो नाइनटीन सिक्सटी सेवेने आउटार स्पेस ट्रीटिंग अर्थात चाँद ग्रह नक्षत्र इधर क्षति है एम परीक्षा करबें दुई पक्ष ही बोलो जी ठीक आबना तर मध्य खूब भलो एक सम्पर्क जा सल्ट सल्ट एट हल दुईटा है सल्ट ऑन है नाइनटीन सेवेंटी टू ते सल्ट टू है 1979 नाइनटीन सेवेंटी नाइने यटार उद्देश्य कि सल्ट मानी कि सल्ट मानी हलो लवण ना भाई सल्ट मानी हलो स्ट्राटेजिक आर्मस लिमिटेशन टक्स स्ट्राटेजिक आर्मस लिमिटेशन टक्स मानी कौशलगत अस्त्र सीमितकरण चुक्ति की बोलते परे सीमित ह्रास युटार मध्य पार्थक्य की सीमित ह्रास युटार मध्य पार्थक्य की ह्रास मान कि सीमित मान कि सीमितकरण चुक्ति लिमिटेशन सीमितकरण चुक्ति हल कत जन आ टू थार्टी सेवेन अच्छा सीमितकरण हलो तुम दस टा कमा दस टा कम मैं तुम्हार दस टा थे दस टा थे अर्थात दुई पक्ष समान थको लिमिटेशन बोले लिमिटेशन मान हलो कारो बेसि अस्त्र थकबे ना कारो कमो थे तुम्हें तुम अतरिक्त गो तुम ध्वस करवा अतरिक्त गो ध्वस करब अर्थात स्ट्राटेजिक आर्मस लिमिटेशन टक्स एट ट्रिकी ना क्योंकि टक्स टक्स आलोचना होटार आलोचना है क्योंकि उन्नीस उनसत्तर थे ऊनसत्तर थे आलोचना बाहत्तर पर्त एट आलोचना और चुक्ति बाहत्तर साले और यार आलोचना है उन्नीस सतर थ उन्नीस उनाशी पर्त एट आलोचना और चुक्ति क्योंकि उनाशी साले यह बोला है टक्स ये शब्द क्योंकि ट्रिटी ना टक्स दाता उनाशी पर्त चले ग ओ समय दाता समय क्यों मुक्तिजुद्ध हो एक साले तक क्योंकि तर मध्य जुद्ध संघात हार मत अवस्था छो कुद्ध संघात है ना खाली शुद्म धमक टमक एक स्वाभाविक एक अवस्था छो कुक्तराष्ट्रे जुद्ध करते आसे नाई और राशिया तक के आक्रमण करे नाई कदर मध्य एक धमक एक प्रतिजोगता दात स्टार दिए लेखें उन्नीस उनाशी साले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान आक्रमण कर ले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान आक्रमण कर ले दातर परिसमाप्ति घटे दातर परिसमाप्ति घटे 
1979 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আক্রমণ করলে দাতাতের পরিসমাপ্তি ঘটে এই যে এখন শুরু হয়ে যাবে আফগান সোভিয়েত যুদ্ধ আফগান সোভিয়েত যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা দেখেছিলাম গতকালকে গতকাল ক্লাসে দেখেছিলাম যে সোভিয়েত পক্ষে এবং এখানে কোন সরকারকে হটায়া কোন সরকারকে আসে এটা আসলে গল্পের জন্য পড়া যায় কিন্তু পরীক্ষা আসবে না ওই তারিখে কে হটায়া কাকে হটায়া আসে এগুলো গল্প পরীক্ষা আসবে না যেন আমি এটা লেখাবো না এমনি বেসিক দুতে আছে আলোচনাটা একবার দেখলে দেখতে পারে আফগান সোভিয়েত যুদ্ধ ছিল দশ বছর লাস্ট ক্লাসে বসি এখন এই বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করেন এটা ইউরোপ এটা হলো ইউএসএ এটা হলো কানাডা আর আমরা জানি কি কানাডা হলো ক্যাপিটালিস্ট ইউএসএ ক্যাপিটালিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউএসএসআর তারা হলো সোশ্যালিস্ট এরা হলো সি কান্ট্রিস মানে ক্যাপিটালিস্ট আর এই পূর্ব দেশগুলো হলো সোশ্যালিস্ট এস কান্ট্রিস এটা এস কান্ট্রিস আর এগুলো হলো সি কান্ট্রিস হ্যাঁ এখন দেখেন এই এসগুলো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে তারা এখন সি এর দিকে ঝুঁকতেছে অর্থাৎ ন্যাটোর সদস্য আস্তে আস্তে বাড়তেছে এবং এস সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমতেছে এবং সোভিয়েত যুদ্ধের কারণে এসগুলো উঠে উঠে তারা সি হয়ে যাচ্ছে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ছিল গর্বাচেফ গর্বাচেফ মিখাইল গর্বাচেফ এই মিখাইল গর্বাচেফের খুব একজন কাছের বান্ধবী ছিল তিনি হলেন ওই সময় তিনি হলেন মার্গারেট থ্যাচার মার্গারেট থ্যাচার যিনি ছিল প্রথম ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এই ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এই সিগুলো উঠে গেলে এখন ও তো হাঁটতেছে ওকে এখন থাপড়ানো যায় না যে কোনো সময় থাপড়ানো যায় না সোভিয়েত যুদ্ধে চো হেরে গেছে তার মানে ওকে কিন্তু এখন মাঠ দেয়া যায় তখন এই মার্গারেট থ্যাচার বলছে আমরা প্রথম ব্রিটিশ নারী প্রধানমন্ত্রী প্রথম ব্রিটিশ নারী প্রধানমন্ত্রী এই নারী প্রধানমন্ত্রী এবং তাকে বলা হয় ইউরোপের লৌহ মানবী ইনি কিন্তু ইউরোপের লৌহ মানবী এই মহিলা কিন্তু উনিশশো বিরাশি সালে কিন্তু ইসের সাথে জিতছে আর্জেন্টিনার সাথে যুদ্ধে ফকল্যান্ড যুদ্ধ এই ফকল্যান্ড যুদ্ধে কিন্তু সে জয়লাভ করছে ফকল্যান্ড কিন্তু আর্জেন্টিনার এখানে আর্জেন্টিনা একবার নাকের ডগে চারশো কিলোমিটার চারশো নডিকাল মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে চারশো নডিকাল মাইল দূরে সেখানে কিন্তু সে জিতে আসছে গর্বাচেপ এখানে একটা পলিসি গ্রহণ করে পলিসি কি সে বলছে যে ইউনাইটেড ইউনাইটেড ইউরোপ পলিসি অথবা অখণ্ড ইউরোপ নীতি অখণ্ড ইউরোপ নীতি তিনি ঘোষণা করেন উনিশশো সালে অখণ্ড ইউরোপ নীতি ঘোষণা করেন তিনি বলেন যে দেখেন আমরা ইউরোপিয়ানরা থাকব অখণ্ড আমাদের ইউরোপিয়ানদের বিভক্তি করার দরকার নেই অর্থাৎ বহিরাগতদের আমরা বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা অখণ্ড থাকব এবং সবাই সবার আলোচনা আমরা করব অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আমরা একটা উভয় পক্ষে অর্থনৈতিক রাজনৈতিকভাবে একটা ঐক্যবদ্ধ থাকব এবং এই প্রস্তাব দেয় এবং তখন মার্গারেট থাচার বলে যে আমরা তার উপর আস্থা রাখতে পারি আমরা তার উপর আস্থা রাখতে পারি এই বিখ্যাত উক্তিটা কিন্তু দু হাজার সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা আসছিল তখন ১৩ সালে মার্গারেট থাচার মারা গিয়েছিল এই মার্গারেট থাচার মারা যাওয়ার পরে তখন কিন্তু এই প্রশ্নটা আসছিল মার্গারেট থাচারই মারা গেছিল খুব সম্ভবত একটা ঘটনা ঘটছিল যে এটা আসতে পারে ১৩ সালে হ্যাঁ উনি মারা গেছিল মার্গারেট থাচার রাইট বলছে আমরা তার উপর আস্থা রাখতে পারি সেটা হলো মিখাইল গর্বাচেপের উপরে আস্থা রাখতে পারি মিখাইল গর্বাচেপ তিনি হলো সর্বশেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট এবং তিনি এই অখণ্ড ইউরোপ নীতির দুইটা পলিসি গ্রহণ করে একটা হলো গ্লাস নস্ট আর একটা হলো প্রেস ত্রয়িকা প্রেস ত্রয়িকা অখণ্ড ইউরোপ নীতির পলিসি দুইটা একটা গ্লাস নস্ট একটা হলো প্রেস ত্রয়িকা জি এল এ এস এন ও এস টি গ্লাস নস্ট এইটা কি বলা হয় ওপেন ডিসকাশন আর এটাকে বলা হয় প্রেস ত্রয়িকা প্রেস ত্রয়িকাকে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট ডিসকাশন ইংলিশে বললে ডেভেলপমেন্ট ডিসকাশন আর এটা হলো অর্থনৈতিক কর্মসূচি আর এটা হলো রাজনৈতিক কর্মসূচি রাজনৈতিক কর্মসূচি এটা অর্থনৈতিক কর্মসূচি অর্থাৎ অখণ্ড নির্মিত যে ওপেন ডিসকাশন আমরা যে কোনো সমস্যা আমরা ওপেন ডিসকাশন করব যে কোনো উন্নয়নের জন্য আমরা এই ওপেন ডিসকাশন মানে মুখ্য আলোচনা মুক্ত আলোচনা এটা হলো উন্নয়নমূলক আলোচনা আর অর্থনৈতিক ব্যাপারে ছিল এটা আর রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল এটা এই দুইটা নীতি ঘোষণা করে এবং তিনি এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে ইউরোপের মধ্যে আসলে আমাদের আসলে দরকার নাই বিভক্তির এটা বলে আসলে মিশতে চাচ্ছেন মিশতে চাচ্ছেন সে কিন্তু আসলে এখানে তার অ্যাবিলিটি নাই এখানে থাকাটা যুদ্ধে থাকা তার অ্যাবিলিটি নাই কিন্তু সে এখানে একটা কথা বলে ওদের সাথে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যাচ্ছে উনিশশো সালে উনব্বই সালে উনব্বই সালে মাল্টা কনফারেন্স হয় মাল্টা কনফারেন্স উনিশশো উনব্বই সালে মাল্টা কনফারেন্স এই কনফারেন্সে ইউএস প্রেসিডেন্ট ছিল বুশ জর্জ বুশ এই জর্জ ডব্লিউ বুশের বাবা যে কয়েকদিন আগে মারা গেল কয়েক বছর আগে জর্জ বুশ এখন তো ইউএস প্রেসিডেন্ট আছে জীবিত সর্বশেষ কয়েকজন বিল ক্লিনটন আছে জর্জ ডব্লিউ বুশ আছে বারাকামা আছে আর ট্রাম্প আছে চারটা আর জিমি কাটার এখনও আছে হ্যাঁ জিমি কাটার এখনও জীবিত আর ওই বুইরাটা জো বাইডেন সেভেন ইয়ার্স অফ এজ আর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিল গর্বাচেভ এই মাল্টা কনফারেন্সে গর্বাচেভ তিনি বলেন যে সেনায় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করেন সেনায় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করেন উনি ঘোষণা করলে এবং সাথে সাথে বুশও তাকে সমর্থন করেন এবং দুবাই পক্ষ সমর্থন করে অবসান ঘোষণা করছে উনিশশো উনব্বই সালে এবং উনব্বই সালে ঘোষণা করে উনিশশো সালে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় এবং নিজে ইয়েস থেকে সি হয়ে যায় অর্থাৎ মিখেল গর্বাচেফের সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে সেটা রাশিয়া হয়ে যায় এবং পনেরোটি রাষ্ট্র হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পনেরোটি রাষ্ট্র হয় উনিশশো সালে ইউনিয়ন ট্রিটির মাধ্যমে ইউনিয়ন ট্রিটি এর মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পনেরোটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয় পনেরোটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয় উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পনেরোটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয় রাষ্ট্রগুলো পড়ার আগে আমরা একটুখানি শুনে নেই আসলে কারা কারাই পনেরোটি রাষ্ট্র হয়েছে পনেরোটি রাষ্ট্র কারা কারা হয়েছে সেটা সম্পর্কে একটু জেনে নেই দেখেন আমার সাথে মিলে কিনা পনেরোটা কেমনে কেমনে দেখেন রাশিয়া নিজে একটা ঠিক আছে তাহলে বাকি থেকে চোদ্দোটা মধ্য এশিয়ার নাম শুনছি না মধ্য এশিয়া মধ্য এশিয়ার হলো পাঁচটা রাষ্ট্র আমরা শুনছি কিন্তু তুতা কাকি উস্তান তুতা কাকি উস্তান মধ্য এশিয়ার পাঁচটা রাষ্ট্র যেটাকে আমরা মনে করি তুতা 
তাকি উস্তান মানে সংক্ষেপে মনে রাখি তু মানে তুর্কে মেনিস্তান তুর্কে মেনিস্তান তা মানে তাজিকিস্তান তাজিকিস্তান কা মানে কাজা খস্তান কি মানে কিরগিস্তান উ মানে উজবেকিস্তান গেল আমরা কিন্তু বাল্টিক রাষ্ট্র মনে রাখতাম তিনটা বাল্টিক রাষ্ট্র যদিও নয়টা বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্র নয়টা সোভিয়েতভুক্ত রাষ্ট্র ছিল তিনটা লাটভিয়া লিথুনিয়া এস্তোনিয়া তো লাটভিয়া লিথুনিয়া এস্তোনিয়া কোনো কমেন্ট আছে এস্তোনিয়া লাটভিয়া লিথুনিয়া এস্তোনিয়া পাইলাম নয়টা দেখেন এরপরে এই যে দুইটা দেশ নারগানো কারাবাক নিয়ে বিরোধ এবং সেখানে এই রাশিয়া গিয়ে সেখানে কি করে বসগিরি করে রাশিয়া গিয়ে ওখানে বসগিরি করে এবং আমরা কিন্তু পড়ছি ককেশাস অঞ্চলের দেশ তিনটা ককেশাস অঞ্চলের দেশ ককেশাস এই ককেশাসের স্বাধীন দেশ তিনটা জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজারবাইজান চেসনিয়া তো স্বাধীন দেশ না ও ককেশাসের কিন্তু চেসনিয়া তো হলো রাশিয়ার প্রদেশ তাহলে ককেশাস স্বাধীন দেশ তিনটা জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজারবাইজান পাইলাম বারোটা এখন লাগবে আর কয়টা তিনটা তেরো নম্বরে হল রাশিয়ার চিরশত্রু নাকের ডগায় ইউক্রেন চোদ্দ নম্বরে রাশিয়ার চিরশত্রু হল ইউক্রেন আর চোদ্দ নম্বরে একটা বেহুদা দেশ তার নাম হল বেলারোস কোনো কাজেরই না বেহুদা বসে মানে বেলারোস আর একটা আছে মলধোয়া এই হলো পনেরোটা স্বাধীন রাষ্ট্র মনে রাখেন এভাবে রাশিয়া তার পাশে হলো ককেশাসের তিনটা দেশ জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজারবাইজান চিরশত্রু ইউক্রেন বেহুদা বেলারুস আর হলো মলদোভা মলদোভা আর বেলারুসকে মনে রাখতে হবে এই হলো ষাটটা আর মধ্য এশিয়ার পাঁচটা মধ্য এশিয়ার হলো পাঁচটা তুতা কা কি উস্তান এই হলো বারোটা আর ওই যে সোভিয়েতভুক্ত বাল্টিক অঞ্চলের দেশ হলো তিনটা সোভিয়েতভুক্ত ছিল তিনটা ওইটাই আমরা জানতাম কিন্তু ওইটাই সবাই ওইটাই পড়তে লাটবিয়া লিথুনি এস্তোনিয়ার পরীক্ষায় চলে আসছিল চল্লিশতম তে যে এখানে বাল্টিক অঞ্চলের দেশ নয় ওখানে কিন্তু সবাই উত্তর খুঁজছে কিন্তু আসলে উত্তর পাই নাই আর ওখানে এই অপশনগুলো ছিলই না লাটবিয়া লিথুনিয়া এস্তোনিয়া এই পনেরোটা হলো স্বাধীন রাষ্ট্র এখন দেখেন কোল্ডোয়ার উনিশশো সালে সমাপ্তি ঘোষণা করে একানব্বই সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে তখন কিন্তু একেবারে তাহলে বুঝেন সোভিয়েত ইউনিয়ন কি ছিল পৃথিবীর ষোলো ভাগের ছয় ভাগ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর ষোলো ভাগের ছয় ভাগ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি সবগুলো ধরেন পৃথিবীর ষোলো ভাগের ছয় ভাগ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন দেখেন এই যুদ্ধের পরে ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা এই ব্যাটা একটা কথা বলছেন ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা তিনি হলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তিনি বলছেন যে এন্ড অফ হিস্ট্রি এন্ড অফ হিস্ট্রি নাম একটা গ্রন্থ লিখছেন এবং এই গ্রন্থে বলছেন দি মেরু পৃথিবীর অবসান দি মেরু পৃথিবীর অবসান হলো দি মেরু মানে বাইপোলার সোভিয়েত এবং রাশিয়া ভিত্তিক এই পৃথিবীর অবসান হলো বলছেন ফ্রান্সিস পোখিয়ামা দ্য এন্ড অফ হিস্ট্রি দ্য এন্ড অফ হিস্ট্রি গ্রন্থে দি মেরু পৃথিবীর অবসান হলো অপর দিকে অপর দিকে সে বসে যে ডিমুরু পৃথিবীর অবসান হলো এরপরে দেখেন 
अपर दिखे जेटा हलो सेमुएल पी हांगटन सेमुएल पी हांगटन पी हांगटन सेमुएल पी हांगटन यूएस राष्ट्र विज्ञानी राष्ट्र विज्ञानी और समाज विज्ञानी एक ग्रंथ लिखस द क्लैश अफ सीभिलइेशन द क्लैश अफ सीभिलइेशन कत जन आ क्लैश अफ सीभिलइेशन अथवा सभ्यतार द्वंद ग्रंथटी लेखें ये सभ्यतार द्वंद ग्रंथर उद्देश्य हल मानी एट हलो पृथिवीते बेसिकटा लिखते हमें नयटी सभ्यता आर मध्य अमेरिका सभ्यता के टिकी रखते हम जेको एक सभ्यता के अर्थात बाकी आठटर बाकी आठटर एक तो अमेरिकान सभ्यता बाकी आठटी जेको एक सभ्यता के शत्रु हिसेब शत्रु हिसेब ग्रहण करते आठटी सभ्यतार एकटाई हल इसलमिक सीभिलइेशन इसलमिक सीभिलइेशन और इसलमिक सीभिलइेशन की शत्रु मन करार्ज दूहजार एक साले बुश डक्ट्रिन चालू है बुश डक्ट्रिन और बुश डक्ट्रिने बला है वर अन टेर सन्सबर बिुदे जुद्ध सन्सबर बिुदे जुद्ध वर अन टेर घोषणा कर सन्सबर बिुदे जुद्ध बुश डक्ट्रिन दो हज़ार एक साले जख टून टावर अटैक है नाइन इलेवेन है अर्थात एगारो सेप्टेम्बर दो हज़ार एक साले टून टावारे यूनिटेड एयर जुक्तराष्ट्र विमान यूनिटेड एयर हाइजैक कर नहीं गेलो मैं तर भाष्य मत अलकायदा एवं तालेबान तलकायदा कि तलकाय तालेबान तलकायदा के दोषारोप कर से तालेबान के दोषारोप कर तालेबान अलकायदा के प्रश्रय देखे अलकायदा तर विमान चिंत कर ता टून टारे अटैक कर टून टार ध्वस कर दिए जाहक वर एन टेर सन्सबर बिुदे जुद्ध घोषणा कर बुश प्रेसिडेंट बुश एर टेर एर बेसिक हलो दुईटा वर एन टेर बेसिक हलो दुईटा एखे आसी एकानब्बे साले जख जुद्ध शेष हो जाए फ्रांसिस फुकी अब से दाइंड अफ हिस्ट्री हिस्ट्री क्लोज दिमेरु बेची पृथ्वी अवसान हल और सेम एल पी हांगटिंग ठीक से ही समय यूएस राष्ट्र विज्ञानी क्लैश अफ सीभिलइेशन ग्रंथ ही लाखें और बेसिक हलो अमेरिकान सीभिलइेशन के टिके रखते हम टीके थकते हम ताकि जो एक सभ्यता के शत्रु मन करते हैं नो से जो निजे के से आनपाराल भावे से टीके थकते पर मैं यहाँ तरह एक बेसिक इतना क्योंकि से बोले ना तुम एखे सबा के तुम मारो बा तुम धरो अर्थात आपनी जो क्यों शत्रु मन करें तो अपनी क्योंकि निरापत्ता नीबें और शत्रु मन ना कर निरापत्ता नीबें ना जब सतर्क करार्जन तीन एक थट दिए थटटाई दस बस पर दो हज़ार एक साले वारंटर यटार माध्यम देखा गया इसलमिक सीभिलइेशन बसि एखे कलप्स कर मैं बसि एखे कलप्स ना मानी आक्रमण शिकार हो अपना कि बुझते हैं ना लिखते से बुझते से तो ना बोलते से बरक्तिकर कमेंट जो माथार ऊपर दिए जा लिखते बुझीना इूनियन ट्रिटी ना उन्नीस एकानब्बे एन देखें 
বুশ ডক্টরিনের বেসিক হলো দুইটা নাম্বার ওয়ান প্রিএমটিভ অ্যাটাক প্রিএমটিভ অ্যাটাক এমটিভ হ্যাঁ এমটিভ প্রিএমটিভ পি আর ই ই এম পি টি আই ভি পি আছে নাকি নাই আছে আছে অ্যাটাক প্রিএমটিভ অ্যাটাক মানে শত্রুর আক্রমণের আগে শত্রুকে শেষ করা শত্রুর আক্রমণের আগে আগে শত্রুকে আক্রমণ করা নাম্বার টু নাম্বার টু যদি কেউ এই যুদ্ধে অংশ না নেয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করবে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করবে ওই রাষ্ট্র সন্ত্রাসের পক্ষে এটা পাইছে বাংলাদেশ ভয় বুঝছেন এই ডায়লগ শুই না বাংলাদেশ তো মনে করেন কাপাকাপি অবস্থা বেখাজি সরকার বেখাজি মানে বেগম খালেদা দিয়ে সরকার তারাই বাংলাদেশ কি করে দু হাজার দুই সালে অপারেশন ক্লিন হার্ট চালু করে অপারেশন ক্লিন হার্ট এবং ক্লিন হার্টের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের ক্রস ফায়ার শুরু হয় এরপর থেকে ক্রস ফায়ার শুরু এরপরই দু সালে একটা ইনডেমনিটি দিয়ে ওই হত্যাকাণ্ডের বৈধতা দেওয়া হয় ইনডেমনিটি একটা দায়মুক্ত দেশ দিয়ে ওটাকে বৈধতা দেওয়া হয় এবং তিন সালে র্যাট করা হয় র্যাট রেপিড অ্যাকশন টিম এটাই দু সালে গিয়ে হয় র্যাব রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান চার সালে ছাব্বিশে মার্চ এটা গিয়ে হয় র্যাব রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান তখন আমরা তো ছোট ছিলাম তিন সালে আমরা এসএসি পরীক্ষা দিই তখন আমরা বোধ হয় কালাবাহিনী বুঝছেন ওরা তো কালাবাহিনী আসছে বাজারে উম এটা দ্বিত ব্যাপক গল্প হইতে রে নেয় কালাবাহিনী নিয়ে আর এই যে এইটা কন্ট্রোল করবে কে ডিএইসএস মানে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অর্থাৎ দু সালে যুক্তরাষ্ট্র একটা আইন করে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং এই ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এর একটা ডিপার্টমেন্ট একটা একটা মানে প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দু এক সাল থেকে এই প্রিএমটি ব্যাটাক এবং এইটাকে কন্ট্রোল করত ওয়ারান্টরকে বাস্তবায়ন করত ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি পরীক্ষা আসে যে টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের পরে বা দু এক সালে যুক্তরাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করে সেটা ছিল ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং এখান থেকে চালু হয়েছিল প্রিজম প্রিজম প্রিজমের গল্প শুনছেন মনে হয় প্রিজম প্রিজম মানে হলো এই প্রিজম একটা হলো মানে কর্মসূচি একটা ডিফেন্স কর্মসূচি এটার মাধ্যমে কি করতো জানেন এই প্রিজমের মাধ্যমে ওই যে আপনার অ্যাডওয়ার্ড সোনোডেন নাম শুনছেন না অ্যাডওয়ার্ড সোনোডেনের নাম শুনছেন আমাদের সেনাই যুদ্ধ শেষ কিন্তু আমি এই কথাটা বলি শেষ করব অ্যাডওয়ার্ড সোনোডেনের নাম শুনছেন উনি কিন্তু এখন নির্বাসিত অ্যাডওয়ার্ড সোনোডেন উনি এখনও নির্বাসিত রাশিয়ায় রাশিয়া নির্বাসিত যুক্তরাষ্ট্রের উনি করছে কি প্রিজম কর্মসূচি চালু করছে যুক্তরাষ্ট্র এর মাধ্যমে বেসিক্যালি যে বৈশ্বিক যে লিডারগুলো ছিল পস বস লিডার্স তাদের টেলিফোন হ্যাক করতে তাদের আরি পাত্র টেলিফোনে আরি পেতে শুনতো যে কি কি বলছে এবং এইটা নিয়ে মানে অ্যাঞ্জেলা মেরকেল ব্যাপক খেপ ছিল অ্যাঞ্জেলা মেরকেল দু সালে প্রধান চ্যান্সেলার হয় আর এই গণনা ফাঁস করে দেয় অ্যাডওয়ার্ড সোনোডেন দু সালে ফাঁস করে দেয় অ্যাডওয়ার্ড সোনোডেন ফাঁস করে দেয় দু সালে তখন তিনি হাওয়াই দ্বীপে কাজ করত হাওয়াই দ্বীপে মানে সিআইএর একজন কর্মী ছিল সিআইএ কর্মী এবং সে এই প্রিজম কর্মসূচির কথা ফা ফাঁস করে দিছে এবং হাওয়াই দ্বীপ থেকে সেখান থেকে তিনি হংকংয়ের জাহাজে চলে যায় হংকং গিয়ে সেখান থেকে হলো ভিয়েতনাম হয়ে চলে যায় হলো রাশিয়ায় এবং রাশিয়ায় কিন্তু সে এখন নির্বাসিত 
এই ব্রিজম কর্মসূচির কথা ফাঁস করে যায় তিনি বলছেন যে বিভিন্ন নেতাকর্মীদের টেলিফোন ফাঁস করা হয়েছে আড়ি পাতা হয়েছে তখন সবাই খুব মানে হতাশা প্রকাশ করছে আর মনমোহন সিং তিনি ভারতের প্রাইম মিনিস্টার ছিল মনমোহন সিং বলছে যে এটা তো আমার কিছু হয় না আমি হাসতেছিল বলছে যে ওরা যে হ্যাক করছে আমি তো কোনো সেলফোনই ব্যবহার করি না মানে তার কোনো সেলফোনই ছিল না ডক্টর মনমোহন সিংয়ের তিনি ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাংকের আগে গভর্নর ছিল ইন্ডিয়ান রিভার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে তিনি ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল এবং সোনিয়া গান্ধী এই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রধানমন্ত্রী বানায় একবার দলটা শেষ করে ফেলছে মনমোহন সিং খুব ভালো ছিল তিনি ইকোনমিস্ট হিসেবে বস কিন্তু তিনি প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে বস ছিল না এবং কংগ্রেসের রাজনীতিটাকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে তো কি করলো এই প্রিজম কর্মসূচির কথা ফাঁস করেই প্রিজম একটা কর্মসূচি আমার এলাবোরেশনটা মনে নাই এলাবোরেশনটা একটু বড় আমার এখন মনে নাই আগে জানতাম এখন মনে নেই আমার তাহলে প্রিজম কর্মসূচি সেই টুয়েন্টি ওয়ান অ্যাটাকের পরে তো যা হোক আমাদের শেষ করলাম সিআইএস নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে তবে এর গুরুত্ব এখন আর নাই হ্যাঁ এই পর্যন্তই থাকুক আগামীকালকে শুক্রবার এই শুক্রবার আপনাদের ক্লাসটা হবে না এই শুক্রবার ক্লাস নয় আগামী আজকে আমি রিটার্নের ক্লাস বাদ দিয়ে আপনাদের ক্লাস নিয়েছি এটা শেষ করার জন্য আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আমি রিটার্নের ক্লাস বেশি নেব এবং আপনাদেরকে আগামীকালকে নেব না মানে এই এফোর্টটা আমি আগামীকালকে রিটার্ন পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ শনিবার এগারোটায় শনিবার এগারোটায় আমরা রেভলিউশন পড়ব বিপ্লব বিপ্লব পড়ার পর ওটা নিয়ম পরীক্ষা দেব সেনাই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হলো বিপ্লব এই তিনটার উপরে পরীক্ষা হবে আগামী শনিবার নম্বর বেশি থাকবে ইনশাল্লাহ এবং ওই পরীক্ষাটা সিরিয়াসে দিবেন পরে দিয়েন আল্লাহ হাফিজ